পাত্র পক্ষের সামনে বসে আছি আমি আর আমার সামনে বসে আছে তাসিন আমার প্রাক্তন একটু আগে তার সাথে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে এক বছর আগে তার সাথে আমার সমস্ত সম্পর্ক শেষ করে দিই আমি সেদিন সে আমাকে আটকায়নি শুধু একটা কথাই বলেছিল একদিন তোমাকে আমার কাছেই ফিরতে হবে মাথা নিচু করে বসে আছি আমি কিন্তু তাও আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি তাসিন আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছে ওর এই হাসি আমার একদম সহ্য হচ্ছে না দেশে কি ছেলের অভাব পড়েছে যে আব্বু আম্মু ওর সাথে আমার বিয়ে ঠিক করলো যেভাবে হোক এই বিয়ে আমাকে ভাঙতেই হবে ওকে কোনোভাবে বিয়ে করা সম্ভব না আমার পক্ষে মারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি আর আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তাসিন একটু আগে আমাদের আলাদা কথা বলার জন্য একটা রুমে পাঠানো হয়েছে কিন্তু দুজনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি কেউ কোনো কথা বলছি না কেমন একটা অস্বস্তি কাজ করছে আমার মধ্যে হঠাৎ তাসিন বলে উঠল দেখেছ আমার কথাটাই সত্যি হলো আমার কাছে তোমাকে আসতেই হলো নিজ থেকে না আসলেও এসেছো তো আমি কিছু বলছি না এখন ঠিক আমার কি বলা উচিত বুঝতে পারছি না তাই চুপ করে আছি আমি ঠিক এই দিনটার অপেক্ষায় ছিলাম যত না কষ্ট তুমি আমাকে দিয়েছিলে তার থেকে শত গুণ বেশি কষ্ট আমি তোমাকে দিব শুধু একটা বার বিয়েটা হতে দাও আব্বুকে অনেক বুঝিয়েছি কিন্তু তারা আমাকে সাফ জানিয়ে দিয়েছে আমাকে এই বিয়েটাই করতে হবে না হলে তারা আমার সাথে সব সম্পর্ক শেষ করে দিবে হে কথা শুনে আমি চুপসে যাই কোনো সন্তানই এটা চাইবে না তা আমিও আর কথা বাড়াই না এর আগে পাঁচটা বিয়ে ভেঙেছি ছেলে পছন্দ হয়নি বলে বিয়ে ভেঙে দিয়েছি কিন্তু কয়েকটা ছেলে বেশ সুদর্শনও ছিল তাও আমি না করে দিয়েছি কেন দিয়েছি জানি না এইবার তাই কোনোভাবেই আব্বু আম্মু আমার কথা শুনছে না তাদের নাকি তাসিনকে বেশ পছন্দ হয়েছে পছন্দ হওয়ারও কথা একটা ছেলের মধ্যে যা যা গুণ থাকা দরকার তার প্রায় সব কয়টা গুণই তার মধ্যে আছে ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে বসে আছি আমি আমার পাশে ফাড়িয়া হা করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আর এভাবে হা করে তাকিয়ে থাকার কারণ হলো সে আমার আর তাসিনের বিয়ের ব্যাপারটা শুনে অবাকের চরম পর্যায়ে তনু সব আমার মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে প্লিজ সব ক্লিয়ার কর মানে সিরিয়াসলি তাসিন ভাইয়ার সাথেই তোর বিয়েটা হচ্ছে অবশেষে তোর বিয়েটা তো হচ্ছে আমার কতদিনের ইচ্ছা ছিল তোর বিয়ে খাবো আর জানিস তো তাসিন ভাইয়া তোকে খুব ভালোবাসে আমি ফাড়িয়ার দিকে রাগি চোখে তাকাতেই ও চুপ হয়ে গেল বিকালে একটা আন নম্বর থেকে ফোন আসে কে ফোন করতে পারে এসব চিন্তা করতে করতে এক রাশ বিরক্ত নিয়ে ফোনটা রিসিভ করি আসসালামু আলাইকুম কে এখন কি নাম্বারটাও ভুলে গেছো আমার আর বুঝতে বাকি রইল না কে তাড়াতাড়ি নাম্বারটা দেখলাম হ্যাঁ এই নাম্বারটা তো তাসিনের আগের নাম্বারটাই সেভ করা ছিল না বিধায় বুঝতে পারিনি কি হলো চুপ করে আছো কেন হুম বলো কেন ফোন করেছো বউকে ফোন করার জন্য আবার কারণ লাগে নাকি ওর মুখে বউ কথাটা শুনে একটু কেঁপে উঠলাম আগের কথা মনে পড়ে গেল আগেও আমাকে এভাবে বউ বলে ডাকত তখন খুব ভালো লাগলেও এখন কেন জানি আর লাগে না দেখুন আমাদের বিয়েটা কিন্তু এখনো হয়নি সবে মাত্র ঠিক হয়েছে তাই এখনই এসব বলার কোনো মানেই হয় না আর এভাবে আমাকে আর ফোন দিবেন না বাই বলে ওকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ফোনটা রেখে দিলাম আর এইদিকে তনু ফোন রাখার পর তাসিন কিছুটা গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ ফোনের দিকে তাকিয়ে তারপর কি ভেবে বাঁকা একটা হাসি আর মাত্র কয়েকটা দিনের অপেক্ষা তারপর এই তেজ আর তোমার থাকবে না তাসিন আহমেদ কি জিনিস তখন বুঝবে তুমি অনেক কষ্ট দিয়েছো তুমি আমাকে তার সব কয়টা তোমাকে গুনে গুনে ফেরত দিব আমি জানি শয়তানটার মনে অনেক শয়তানি জমা হয়ে আছে যা ও বিয়ের পর আমাকে দেখাবে এতদিনের জমা রাগ পুষে রেখেছে বিয়ের পর সব সুদে আসলে উসুল করবে কিন্তু আমি এখন কি করব আমার কথা তো কেউই শুনছে না আর ও যেভাবে আব্বু আম্মুকে পটিয়ে ফেলেছে এখন আমি যাই বলি আমার কথা আর কেউ বিশ্বাস করবে না আমার সাথে এমনটা হর ছিল কেন যে ওর সাথে রিলেশান করতে গিয়েছিলাম কাল আমার গায়ে হলুদ কোনোভাবে আমি বিয়েটা আটকাতে পারিনি তাই নিয়তির ওপরই সব কিছু ছেড়ে দিয়েছি যা আছে কপালে তাই হবে বাসায় মেহমান আসা শুরু করে দিয়েছে সবাই খুব ব্যস্ত ফাড়িয়াও সাজুগুজু করে এসে হাজির হয়েছে ওকে একদিন আগে আসতে বলেছি আমার একা একা ভালো লাগছে না তাই কিন্তু তার কোনো পাত্তাই নেই কই কই ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে আর এদিকে আমার দম বন্ধ অবস্থা আহম্ম বলছে চুপ করে নিজের রুমে বসে থাকতে একদম ছটফট করতে না করেছে বাসাবর্তী মানুষজন তাই চুপ করে থাকতে বলেছে না হলে মানুষ নানান কথা বলবে এ বলে রেখে গেছে আমাকে তাই আমিও কিছু করতে পারছি না একটু পরপর মানুষজন এসে আমাকে দেখে যাচ্ছে 
এত দেখার কি আছে বুঝি না আমি এর আগেও তো দেখেছে আমাকে তাহলে আবার এভাবে দেখার কি আছে সং সেজে বসে আছি স্টেজে আত্মীয় স্বজনরা এক একজন করে এসে হলুদ লাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছে খুবই বিরক্ত লাগছে এভাবে আর বসে থাকতে পারছি না শয়তান তাসিনটার মাথা ফাটাতে ইচ্ছে করছে আমার কি দরকার ছিল বিয়েটা করার আর এই ফারিয়াকে সে কখন বললাম আমার রুম থেকে একটু ফোনটা এনে দে এখনো বান্দরটার আসার কোনো নাম নেই আসবে কেমন করে সে তো এখন সেলফি তোলায় বিজি আর বিয়ে বাড়ি বলে কথা কত ছেলে আছে তাদের সামনে প্রমাণ করতে হবে তো সে কত বড় একটা বান্দর নি উফ আর এসব সহ্য করা যাচ্ছে না মানুষ যেন শেষই হচ্ছে না আম্মুটা ওজে কোথায় কে জানে অবশেষে পারি আমার ফোনটা নিয়ে আসলো ফোনটা হাতে নিয়ে ওকে কয়েকটা ছাড়ি দিলাম আর জোর করে পাশে রাত এগারোটায় অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হলো রুমে এসে সব খুলতে শুরু করলাম পুরোই ফুলের দোকান মনে হচ্ছে নিজেকে আয়নার সামনে গিয়ে নিজেকে নিজেই ভয় পেয়ে গেলাম দেখে কেমন ভূতের মতো লাগছে আমাকে হাই আল্লাহ এত মেকআপ কেউ দেয় এর জন্যই পার্লারে শাস্তি ইচ্ছে করে না ফারিয়াকে দিয়ে চুলের ক্লিপগুলো খোলাচ্ছি আর আমি মেকআপ তুলছি বেচারা ঘুমে তাকাতে পারছে না তাও জোর করে বসিয়ে দিয়েছি রাত একটা বেজে গেছে এসব করতে করতে গভীর রাত সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে আমার পাশে ফারিয়াও না আগ ডেকে ঘুমাচ্ছে এত ঘুম কই থেকে আসে ওর আল্লাহই জানে কাল আমার বিয়ে কই আমার সাথে একটু কথা বলবে একটু সান্ত্বনা দিবে তা না সে না আগ ডেকে ঘুমাচ্ছে কই আমার তো ঘুম আসছে না আমার তো ঘুম হারাম হয়ে গেছে কাল কি হবে এসব ভাবতে আমার ঘুম উড়ে গেছে না জানি কি অপেক্ষা করছে আমার জন্য সকালে এক টুকরো রোদ চোখে পড়তেই ঘুমটা ভেঙে যায় পাশে তাকে দেখি ফারিয়া এখনো ঘুমোচ্ছে সত্যি মেয়েটা খুবই ঘুম পাগল উঠে বসলাম আজকে যে আমার বিয়ে ব্যাপারটা আমি ভুলেই গেছি বাইরে থেকে চেঁচামেচির আওয়াজ শুনে বাইরে বেরিয়ে এলাম দেখলাম সবাই বিয়ের তোড়জোড় করছে এতক্ষণ আমার হুঁস ফিরে এলো মনটা খারাপ হয়ে গেল সবাইকে ছেড়ে চলে যেতে হবে ভেবেই বুকটা কষ্টে ফেটে যাচ্ছে আমার আম্মুকে দেখে বোঝা যাচ্ছে সেই মুহূর্তে খুব রেগে আছে কিন্তু রাগের কারণটা বুঝতে পারছি না আমি গিয়ে পেছন থেকে আম্মুকে জড়িয়ে ধরলাম আম্মু এক ঝটকা আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল ছাড় ছাড় এখন আর এত ঢং করতে হবে না কয়টা বাজে দেখছিস তোর মাথায় কি কিছুই নাই আজ তোর বিয়ে আর তুই এত বেলা অব্দি ঘুমিয়েছিলি এক্ষুনি যা ফ্রেশ হয়ে আয় একটু পর পার্লার থেকে লোক আসবে সাজাতে যা তাড়াতাড়ি হে কি আমার মা নাকি অন্য কেউ আমি বুঝতে পারছি না আজকের দিকে এমন ব্যবহার কেউ করে নাকি আম্মু আজকে তো আমি চলে যাব তুমি আজকের দিনেও আমার সাথে রাগারাগি করছো তো কি করব যা যা জ্বালাস না এমনিতেই অনেক কাজ বাকি একা হাতে আর কত কাজ করব বিউটিরও কোনো খবর নাই কালকে বলে দিলাম আজকে সকালে তাড়াতাড়ি চলে আসতে এখনো তার আসার নাম নাই এসব বলতে বলতে আম্মু চলে গেল আর আমি হা করে দাঁড়িয়ে রইলাম এদের দেখে আমার জন্য কোনো মায়াই নেই যেন আমি চলে গেলে এরা বাঁচে ঠিক আছে যাব চলে যাব আর আসবো না তখন বুঝবে একটু আগে পার্লারের লোকজন এসে আমাকে ভূত সাজিয়ে চলে গেছে এত করে বললাম কম মেকআপ দিতে কিন্তু না তাদের মতে বিয়ের দিনে কোনে কে একটু ভারী মেকআপ দিতে হয় না হলে বউ বউ মনে হয় না চত্ত সব এমনভাবে সাজিয়েছে যে আমি নিজেকে নিজেই চিনতে পারছি না ফারি আজকে শাড়ি পরেছে ওকে দেখতে খুব মিষ্টি লাগছে ও এমনিতেই সুন্দর সাজার ফলে আরও সুন্দর লাগছে আমাকেও নাকি আজ সুন্দর লাগছে সবাই বলছে কিন্তু আমার তো তেমনটা মনে হচ্ছে না আমি ভাবছি আমাকে দেখে তাসি নাবার উল্টো দৌড় না দেয় দিলে অবশ্য মন্দ হবে না ভালোই হবে বিয়েটা আর হবে না রুমে বসে আছি হঠাৎ বাইরে থেকে সবাই চেঁচিয়ে বলে উঠলো বর এসে গেছে এই মুহূর্তে আমার ভিতর কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি কাজ করতে লাগলো পাশে ফাড়িয়া ছিল ওকে পাঠিয়ে দিলাম তাসিনের একটা ছবি তুলে আনতে কেন জানি ওকে বর বেশি কেমন লাগছে সেটা খুব দেখতে ইচ্ছে করছে একটু পর ফাড়ি আসলো ওর হাত থেকে ফোনটা নিয়ে তাসিনের পিকটা দেখতে লাগলাম বা খুব সুন্দর লাগছে ওকে আজকে মনে হচ্ছে কোনো রাজকুমার শেরওয়ানিতে বেশ মানিয়েছে ওকে কেন জানি ওর থেকে আজকে আর চোখ ফেরাতে পারছি না খালি তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে ছবিতে এত সুন্দর না জানি সামনাসামনি কত সুন্দর লাগে অবশেষে বিয়েটা সম্পূর্ণ হলো কিভাবে কি হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না কবুল বলার সময় খুব কান্না পাচ্ছিল বুকটা ফেটে যাচ্ছিল আমার কিছুতেই মন মানছিল না আমার জানি না কি আছে কপালে বিদায়ের সময় আব্বুকে জড়িয়ে ধরে খুব কান্না করেছি এই মানুষগুলো যতই রাগারাগি করুক না কেন যতই রাগ দেখাক না কেন আমি জানি তারা ঠিক কতটা ভালোবাসে আমাকে সব বাবা মারাই তার সন্তানকে খুব ভালোবাসে কিন্তু আমরা কেউ কেউ তাদের এই ভালোবাসা বুঝি না আমি কখনো আমার আব্বুকে কান্না করতে দেখিনি কিন্তু 
আজ আমি তার চোখে স্পষ্ট পানি দেখেছি সত্যি সেই ছোটবেলা থেকে মানুষ করে বড় করে তুলে যখন মেয়েকে অন্যের ঘরে পাঠাতে হয় সেই কষ্ট কোনো বাবা সহ্য করতে পারে না না চাইতেও তার চোখে পানি চলে আসে আম্মু তো কান্না করতে করতে জ্ঞান হারিয়েছে সবাই তাকে ঘরে নিয়ে গেছে এই অবস্থায় আমার আম্মুকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না কিন্তু আব্বু জোর করে আমাকে গাড়িতে তুলে দিল আর চিন্তা করতে না করল তারপর তাসিনের হাত ধরে আব্বু বলল বাবা আমার মেটাকে একটু দেখে রেখো ওকে একটু ভালোবেসে আঁকলে রেখো অনেক ভরসা করে তোমার হাতে তুলে দিয়েছি ও একটু চঞ্চল স্বভাবের মাঝে মাঝে একটু দুষ্টমি করে তাই শাসন করো নাহলে আবার মাথায় উঠে যাবে আব্বু আপনি চিন্তা করবেন না ও আমার কাছে খুব ভালো থাকবে কোনো অভিযোগ করার জায়গা রাখবো না আমি আপনি আমার উপর ভরসা রাখেন আর নিজেদের খেয়াল রাখবেন আব্বুর মুখে হাসি ফুটে উঠল সে আজ খুব নিশ্চিন্ত এমন একজনের হাতে নিজের একমাত্র মেয়েকে তুলে দিতে পেরে বাসর ঘরে বসে আছি রুমটা খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে সারা রুমে ফুলের গন্ধে মোমো করছে এমন একটা পরিবেশ যে কারো মন ভালো করার জন্য যথেষ্ট কিন্তু আমার বুকের ভিতর তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে খুব ভয় কাজ করছে এই দিনটা নিয়ে সব মেয়েরই একটা স্বপ্ন থাকে আমারও ছিল অন্য কারোর সাথে বিয়ে হলে হয়তো এতটা ভয় কাজ করত না যতটা না তাসিনকে বিয়ে করে করছে জানি না শয়তানটা কি পরিকল্পনা করে রেখেছে আজকের রাতের জন্য অনেকক্ষণ যাবত বসে আছি কিন্তু তাসিনের আসার নাম নেই সারাদিন যা ধকল গেল এখন খুব ক্লান্ত লাগছে একটু ঘুমের প্রয়োজন কিন্তু ঘুমোতেও পারছি না অবশেষে সব কিছু সমাপ্তি ঘটিয়ে তাসিন রুমে প্রবেশ করল আর এদিকে আমার হৃৎপৃন্দটা ঢোল বাজানো শুরু করেছে কি একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ আমি মাথা নিচু করে বসে আছি আর ভাবছি এখন আমার সাথে কি হতে পারে কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে তাসিন আমার পাশে এসে ধপ করে বিছানায় উল্টো দিকে মুখ করে শুয়ে পড়ল আমি একদম বোকা বনে গেলাম এটা কি হলো তাসিন এত শান্ত কেন আমি তো কত কিছুই না ভেবেছিলাম কিন্তু এমনটাও আশা করিনি নাকি একটা ঝড়ের পূর্বাভাস কিছুই বুঝতে পারছি না ওর মনে ঠিক কি চলছে আচ্ছা ও কি পুরনো কথা ভুলে আবার সব কিছু নতুন করে শুরু করতে চাচ্ছে হঠাৎ আমার ভাবনার মধ্যে ছেদ ঘটিয়ে তাসিন আমার হাতটা টান দিয়ে ওর বুকের উপর ফেলে দেয় তারপর বুকের সাথে জাপটে ধরে বলে এত নিশ্চিন্ত হওয়ার কিছু নেই যাও ঘুমিয়ে পড়ো গুড নাইট কপালে আলতো একটা চুমু দিয়ে আমাকে নিজের থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে তাসিন আর আমি থম মেরে বসে রইলাম কি ঘটলো আমার সাথে কিছুই তো বুঝতে পারলাম না মুখের ওপর কিছু পড়াতে ঘুম ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম মুখে হাত দিয়ে মনে হলো তরল কোনো কিছু পড়েছে পরে বুঝতে পারলাম পানি কিন্তু পানিটাকে দিল মুখে সামনে তাকে দেখি তাসিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আর তার হাতে পানির গ্লাস বুঝতে আর বাকি রইল না কাজটা কে করেছে আমি ভ্রুকুচকে জিজ্ঞেস করলাম এটা কি হলো সে আমার কথার কোনো পাত্তা না দিয়ে বলে উঠল যা ওজু করে আসো নামাজ পড়বো ভালো কথা ডাকলে তো উঠে যেতাম পানি দেওয়ার কি দরকার দেখেছিলাম ওঠোনি এখন আর একটা কথা বললে ওই যে এক বালতি পানি রেখে দিয়েছি সেটা এনে পুরোটা তোমার মাথায় ঢেলে দিব নাও গো আমি আর কোনো কথা না বলে এক দৌড়ে ওয়াশরুমে গিয়ে দরজা আটকে দিলাম ওখানে আর এক মুহূর্ত থাকলে শয়তানটা সত্যি সত্যি বালতির পুরো পানি আমার মাথায় ঢেলে দিত ওকে দিয়ে বিশ্বাস নেই চুপচাপ উজু করে বের হয়ে এলাম এসে দেখি সে সব কিছু রেডি করে বসে আছে আমাকে বের হতে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে জায় নামাজ দুটো পাশাপাশি বিছিয়ে আমাকে ইশারায় তার পাশে দাঁড়াতে বলল আমিও কোনো কথা না বলে চুপচাপ তার পাশে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করলাম নামাজ আদায় শেষ করে মনে একটা শান্তি অনুভব করলাম স্বামী স্ত্রী একসাথে প্রথম নামাজ আদায় করতে পেরে কেমন একটা অদ্ভুত ফিলিংস অনুভব করছি যা এর আগে কখনো করিনি সবাইকে একই রকম ফিলিংস অনুভব করে ভোরে ডাকার ফলে ঘুমটা পরিপূর্ণ হয়নি তাই ভাবলাম আর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেই ঘুম ভালোভাবে না হলে আবার আমার মাথা ব্যথা শুরু হয় কিন্তু কোনো একজনের এটা সহ্য হলো না আমাকে শুতে দেখেই তাসিন বলে উঠল এক কাপ কফি বানিয়ে আনো তো সকালে আবার কফি না খেলে আমার শরীর চাঙ্গা হয় না খাবেন ভালো কথা আমাকে কেন বলছেন নিজেও তো বানিয়ে খেতে পারেন আল্লাহ তো আপনার হাত পা সবই দিয়েছে আমি তোমার কাছে কিছু শুনতে চাইনি যেটা বলছি সেটা করো যাও কুইক পারবো না আমি আমার এখন ঘুম পাচ্ছে আমি ঘুমাবো আপনার খেতে ইচ্ছে করলে নিজে বানিয়ে খান হঠাৎ তাসিন আমার কাছে আসতে আসতে বলল কি যেন বললে শুনতে পাইনি আবার একটু বলো তো ওকে এভাবে আসতে দেখে এবার আমার হাওয়া সব ফুস হয়ে গেল ও একদম আমার কাছে এসে বলতে লাগলো হ্যাঁ বলো কি যেন বলছিলে কি পারবে না তুমি আবার একটু বলো তো তখন ঠিক মতো শুনতে পাইনি ও আমার এত কাছে আসাতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে না পারছি নড়তে না পারছি সরে যেতে কোনো রকম ওকে ধাক্কা দিয়ে দৌড় দিতে যাব তার আগেই তাসিন আমার হাতটা খপ করে ধরে ফেললো 
এক টানে কাছে নিয়ে এসে বুকের সাথে চেপে ধরল আর বলল কই পালাচ্ছো আর তো পালাতে পারবে না তুমি অনেক পালিয়ে বেরিয়েছো আর নয় এখন থেকে সব সময় আমার কাছেই থাকবে তোমার চাইলেও পালাতে পারবে না তারপর হালকা ধাক্কা দিয়ে আমাকে সরিয়ে দিল নিজের থেকে আর বলল এখন তাড়াতাড়ি আমার জন্য কফি বানিয়ে নিয়ে আসো না হলে যেটা করতে চাচ্ছি না সেটা এখন করতে তুমি বাধ্য করবে আমি যেন হাপ ছেড়ে বাঁচলাম কোনো রকমে ওখান থেকে কেটে পড়লাম আর কিছু সময় ওখানে থাকলে না জানে কি করে বসত কিচেনে এসে কফি বানাচ্ছি পাশে আমার শাশুড়ি মা সকালে নাস্তা রেডি করছে আমাকে প্রথম দিন এই কিচেনে দেখে সে অবাক হয়ে গেল কিছুতেই আমাকে কাজ করতে দিবে না সে অবশেষে তাকে রাজি করিয়ে কফি বানাতে সক্ষম হয়েছি ভাগ্যক্রমে এমন শ্বশুর শাশুড়ি পেয়েছি তারা দুজনই খুবই ভালো মানুষ আর আমাকেও নিজের মেয়ের মতোই দেখেন কিন্তু তাদের ছেলে এমন বদ কেন হলো এটাই আমি বুঝতে পারছি না আগে আমাকে জ্বালিয়েছে এখনও জ্বালাচ্ছে হঠাৎ মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি চলে এলো খুব কফি খাওয়ার শখ হয়েছে তাই না দাঁড়া তোকে আজকে আমার স্পেশাল কফি খাওয়াবো যা তুই জীবনেও ভুলতে পারবি না ইচ্ছে মতো কফি গুলিয়ে একটা কাপে নিয়ে নিলাম তার মধ্যে কোনো চিনি দেয়নি খুব মজা লাগছে এখন এটা খাওয়ার পর ওর ফেসের ঠিক কি অবস্থা হবে ভাবতে কি করে হেসে দিলাম ব্যাটা বুঝবে আজকে ঠেলা আধ ঘন্টা যাবত ওয়াশরুমে গিয়ে মুখে চোখে পানি দিচ্ছি আর একটু পরপর কুলকুচি করছি আমার এই অবস্থা দেখে তাসিন হেসেই কুটি কুটি এই মুহূর্তে আমার ওর গলা চেপে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছে শয়তান ব্যাটা হেদিকে আমার অবস্থা খারাপ আর ও সে কখন থেকে হেসেই চলেছে চোখে মুখে পানি দিচ্ছি আর ওর গুষ্টি উদ্ধার করছি একটু আগে আমি কফিটা নিয়ে রুমে ঢুকে দেখি ব্যাটা ফোনের মধ্যে মুখ গুজে বসে আছে আমাকে কফি আনতে দেখে ফোনটা রেখে আমার হাত থেকে কফির কাপটা নিয়ে নিল আমি ওই দিকে সেই খুশি খুব আগ্রহ নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছি আমি কিন্তু ব্যাটা খাচ্ছে না কেন রে খা না এত কি ভাবিস যা ভাবার পরে ভাবিস আগে খা তোর এই ফেসটা দেখার জন্য আমি যে উতলা হয়ে গেছি কিন্তু আমার সব ভাবনার মধ্যে এক বালতি ঠান্ডা পানি ঠেলে তাসিন বলে উঠল নাও কফিটা খাও আমি থতমত খেয়ে গেলাম কেন আমি কেন খাবো আমি তো এটা তোমার জন্য বানিয়ে এনেছি তুমি খাও বউকে না খাইয়ে নিজে কি করে খাই বলো তো তাই আগে তুমি খাবে তারপর আমি খাবো নাও এখন খাওয়া শুরু করো আমি আসলে কফি খাই না হয়ে গলা শুকিয়ে গেছে আমার কি বলো আমি যতদূর জানি তুমি তো কফি খুব পছন্দ করো তাহলে মিথ্যা কেন বলছো করতাম এখন আর করি না আপনি খেলে খান না হলে আমি নিয়ে চলে যাচ্ছি হঠাৎ তাসিন উঠে দাঁড়ালো তারপর এক পা দুপা করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল আর আস্তে করে দরজাটা বন্ধ করে দিল এতক্ষণ যাওয়া একটু সাহস ছিল তাসিনের দরজা আটকানো দেখে তা হাওয়া হয়ে গেল তাসিন দরজার সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটা টেবিল মার্কা হাসি দিয়ে আমার দিকে একটু একটু করে এগোতে লাগলো আমিও একটা ক্যাবলা মার্কা হাসি দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম ওকে এগোতে দেখেও আমি নড়তে পারছি না মনে হচ্ছে কেউ পাটা শক্ত করে ধরে রেখেছে কিন্তু তো তেমন কিছুই করলো না আমার পাশ ঘেসে দিয়ে থপ করে বিছানায় বসে পড়ল আর আমার হাতে কফির কাপটা ধরে দিল সেই সারে আমাকে কফিটা খেতে বলছে কিন্তু আমি খেতে নারাজ কিছুতেই আমি খাবো না কারণটা আমি খুব ভালো করেই জানি পুরো কফির কোটো ঢেলে দিয়েছি এতে আর না দিয়েছি কোনো চিনি এটা খেলে কি হতে পারে তা বেশ বুঝতে পারছি আমাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এবার তাসিন কিছুটা থমকে সুরে বলে উঠলো তুমি কি খাবে নাকি আমি অন্য কোনো স্টেপ নিব ওর থমকে আমি কিছুটা কেঁপে উঠলাম তাড়াতাড়ি ভয় ভয় এক চুমুকে পুরো কফিটা খেয়ে ফেললাম এতটা তেত ছিল যে ওয়াক থু করতে করতে ওয়াশরুমে দৌড় দিলাম আর গিয়ে সোজা বমি করে দিলাম এরপর থেকেই চোখে মুখে পানি দিচ্ছি আর একটু পরপর কুলকুচি করছি মুখ পুরো তেত হয়ে গেছে আমার এমন করুণ অবস্থা দেখে শয়তানটার হাসি থামছে না এখন খুবই ক্লান্ত লাগছে মাথাটাও কেমন জানি ঘোরাচ্ছে ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে সোজা বেডে শুয়ে পড়লাম যা অবস্থা হয়েছে এখন শরীর খুব দুর্বল লাগছে বিছানায় গায়ে লিয়ে দিতেই কিছুক্ষণের মধ্যে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম ঘুমের মধ্যে টের পেলাম কেউ একজন খুব যত্ন সহকারে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে স্পর্শটা খুব পরিচিত মনে হচ্ছে হঠাৎ ঠোঁটে শীতল নরম কিছুর স্পর্শ অনুভব করলাম এমন কিছু ঘটায় তাড়াতাড়ি শোয়া থেকে উঠে বসলাম কিন্তু আশেপাশে কাউকেই খুঁজে পেলাম না কে ছিল ভাবতে ভাবতে ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখি এগারোটা বেজে গেছে ইস এত বেলা অবধি ঘুমিয়েছিলাম নতুন বউকে এত বেলা অবধি ঘুমানো সাজে না না জানি সবাই কি ভাবছে আর ওই শয়তানটাও আমাকে একটু ডেকে দিতে পারলো না এখন তাদের সামনে আমি দাঁড়াবো কিভাবে এসব ভাবতেই লজ্জা লাগছে আবার খুব খিদেও পেয়েছে খিদেই পেট চোচো করছে হঠাৎ চোখ পড়লো বেডের পাশে ছোট টেবিলটায় সেখানে খাবার রাখা 
কিছু না ভেবেই খাওয়া শুরু করে দিলাম এতটাই খিদে পেয়েছে যে ভাবার সময় নেই কোন শাড়িটা পরব কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না হঠাৎ চোখ গেল সোফার উপর একটা প্যাকেটের দিকে প্যাকেটটা খুলে দেখি তার মধ্যে মেরুন রঙের খুব সুন্দর একটা শাড়ি দেখেই পছন্দ হয়ে গেল তাড়াতাড়ি শাওয়ার নিয়ে শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে নিলাম তারপর আয়নার সামনে গিয়ে সব ঠিক আছে কি না দেখে মাথায় এক হাত ঘোমটা টেনে নিচে চলে এলাম নিচে নেমে দেখি ফাজিলটা খুব মনোযোগ সহকারে টিভি দেখছে তনুকে নিচে নামতে দেখে তাসিনের চোখ যেন আটকে গেল মেরুন রঙের শাড়িটাই তাসিনের ঘোর কাটলো তারপর একটু মুচকি হেসে আবার টিভি দেখায় মনোযোগ দিল এক ঘন্টা যাবত ড্রয়িং রুমে বসে আছি মেজাজ খুবই খারাপ এই মুহূর্তে পাশে তাসিন বসা সামনে টিভি চলছে কি ছাতার মাথা দেখছে আল্লাহই জানে আর আপন মনে হয় ফোন টিপছে রিমোটটাও ধরতে দিচ্ছে না আমাকে আবার উঠতেও দিচ্ছে না উঠতে গেলেই হাত টেনে আবার বসিয়ে দিচ্ছে রাগে আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে এর কি আমাকে জ্বালানো ছাড়ার কোনো কাজ নেই নাকি রান্নাঘরেও যেতে পারছি না শাশুড়িমা বারণ করে দিয়েছে শুনেছে আমার শরীর খারাপ তাই রেস্ট নিতে বলেছেন এখন মনে হচ্ছে আমি সত্যি সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়ব আর বসে থাকা সম্ভব হচ্ছে না হাতটাও শক্ত করে ধরে রেখেছে ছুটাতেও পারছি না এবার কিছু একটা করতেই হবে যেই ভাবা সেই কাজ হাতটা মুখের সামনে এনে দিলাম জোরে সরে একটা কামড় বসিয়ে কামড় দেওয়ার ফলে তাসিন কিছুটা চিৎকার দিয়ে ওঠে তাসিনের চিৎকার শুনে রান্নাঘর থেকে আমার শাশুড়ি মা আর রহিমা খালা দৌড়ে আসে আর এদিকে আমি হাত থেকে ছাড়া পেতেই দিলাম এক দৌড় এদিকে তাসিনার মা আর রহিমা খালা এসে তাসিনকে হাজারটা প্রশ্ন শুরু করে দিল সেইভাবে কেন চিৎকার করলো কিছু হয়েছে কি না পড়ে গেছে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি তাসিন কোনো রকম কথা হারানোর জন্য বলল কি বলিস কই দেখি দেখি হ্যাঁ আম্মু তেমন কিছু হয়নি তো তুমি শুধু শুধুই চিন্তা করছো এবার রহিমা খালা বলে উঠলো তারপর আর কাউকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে উপরে চলে গেল তাসিনের মা রহিমা খালা তার যাওয়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার যার যার কাজে চলে গেল তাসিন রুমে বসে রাগে ফুসছে এই মুহূর্তে তনুকের সামনে পেলে সে চিবিয়ে খেয়েও খেলতে পারবে কত বড় সাহস আমাকে কামড় দিয়ে পালিয়েছে পালিয়ে আর কতক্ষণ থাকবে এখানে তো আসতেই হবে ওকে তাসিনের বাবার রুমের সামনে দাঁড়িয়ে আছি মানুষটা সারাদিন বয়ে মুখ গুজে বসে থাকে বয়স বাড়ায় তাসিনকে ব্যবসার সকল দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন এখন তাসিনি ব্যবসার সকল দিক সামলায় আর তিনি সারাদিন বই নিয়ে পড়ে থাকেন বাসায় কে আসলো কে গেল কখন কি হলো তার কোনো খোঁজই সে জানে না বইয়ের মধ্যেই সারাদিন ডুব দিয়ে থাকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলে উঠলাম বাবা আসবো আমার কথা শুনে বই থেকে মুখ তুলে আমার দিকে আমি ভেতরে ঢুকে তার পাশে গিয়ে মা এখানে কেমন লাগছে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো না বাবা আপনাদের মতো এত ভালো বাবা মা থাকতে শান্তি পেলাম চিন্তায় ছিলাম নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারবে কিনা শোন মা আমাদের কখনো পর ভাবিস না নিজের বাবা মা মনে করিস কোনো অসুবিধা হলে তোর এই বাবাকে বলবি বুঝলি জি বাবা অনেকক্ষণ যাব দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি ভেতরে ঢোকার সাহস পাচ্ছি না কিন্তু কতক্ষণ আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবো ভেতরে তো ঢুকতেই হবে আর ঢোকার পর আমার সাথে যে কি হবে ভাবতেই গলা শুকিয়ে যাচ্ছে তখন কামড় দিয়ে দৌড় দিয়েছিলাম কিন্তু এর ফল কি হতে পারে তা ভাবিনি রুমের ভেতরে অন্ধকার ভিতরে কেউ আদৌ আছে কিনা জানি না রুমে ঢুকবো কি ঢুকবো না এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎই একজোড়া হাত আমাকে টেনে ভেতরে নিয়ে গেল আর দেয়ালের সাথে চেপে ধরলো আমি ভয়ে আমার চোখ জোড়া বন্ধ করে দিলাম বেশ বুঝতে পারছি কাজটা কার ছোটার জন্য হাজারো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি কিন্তু তার শক্তির কাছে আমি বেড়ে উঠছি না ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে কাট হঠাৎই ঠোঁটে কিছু একটা স্পর্শ পেলাম তারপর আস্তে আস্তে ঠোঁট ছেড়ে গলায় হঠাৎ গলায় ব্যথা অনুভব করলাম শয়তান খাটাসটা খুব জোরে আমার গলায় কামড় বসিয়ে দিয়েছে এতটাই জোরে যে আমি ব্যথায় আহ করে শব্দ করে উঠলাম কিন্তু আর কিছু করতে পারলাম না তার আগেও আমার মুখ চেপে ধরে আমার কানের কাছে ওর মুখটা এনে বলল আর কখনো এমন কিছু করার সাহস দেখিও না তাহলে তার পরিণতি হবে এর থেকেও ভয়ঙ্কর 
ওর কথা বলার সময় ওর গরম নিঃশ্বাস আমার ঘাড়ের উপর পড়ছিল যার ফলে আমি বারবারই কেঁপে উঠছিলাম কিন্তু ওর শেষ কথাটা শুনে আমার কাপা কাপি অফ হয়ে গেল আমার ছটপটা নিয়ে অফ হয়ে গেল কথাটা বলেও আমাকে ছেড়ে বাইরে চলে গেল আর আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কামড়ের জায়গাটা দেখছি ইস একদম রক্ত জমাট বেঁধে গেছে রাক্ষস একটা এই মুহূর্তে আমার খুবই কান্না পাচ্ছে কেউ যদি এটা দেখে কি ভাববে লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে আগের পাঁচটা বিয়ে না ভেঙে যদি তার মধ্যে একটাকে বিয়ে করে নিতাম তাহলে হয়তো এখন সুখের সংসার করতাম আমার কপালটাই খারাপ হঠাৎই ফোনটা ভেজে উঠল ফোনটা হাতে নিয়ে রেখে আম্মু ফোন করেছে তারপর ফোনটা রিসিভ করে কিছুক্ষণ আম্মুর সাথে কথা বলে ফোনটা রেখে বেলকনির দিকে পা বাড়ালাম বেলকনিটা খুব সুন্দর একদম আমার মনের মতো পাশে একটা দোলনাও আছে তারপর দোলনায় বসে চারপাশের পরিবেশটা উপভোগ করতে লাগলাম এতক্ষণ মন খারাপ থাকলেও আম্মুর সাথে কথা বলে এখন মনটা একদম ফ্রেশ লাগে চোখটা বন্ধ করে দোলনায় গায়ে লিয়ে দিলাম হঠাৎ কানের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল বেলকনি থেকে উঠে রুমের দিকে পা বাড়াতে গিয়েও বাড়ালাম না থেমে গেলাম তাসিন গান গাইছে হ্যাঁ তাসিন গিটার বাজিয়ে গান গাইছে কতদিন পর ওর কণ্ঠে গান শুনলাম বরাবরিও গানটা ভালো গায় যখন ওর মনটা ভীষণ খারাপ থাকে তখনই ওকে আমি গান গাইতে দেখেছি তাহলে কি আজ ওর মন খুব খারাপ কিন্তু কেন আচ্ছা ও কি গানটা আমাকে ডেডিকেট করে গাইল কেন যেন ওর গলায় গানটা শুনে মনটা ভালো হয়ে গেল ওর উপরে যত রাগ ছিল সব পানি হয়ে গেল ওর গাওয়া গান শেষ হলে আমি রুমে প্রবেশ করলাম আমাকে রুমে ঢুকতে দেখে আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে ওয়াশরুমে চলে গেল তাসিন আমাকে কিছু বলার সুযোগটাও দিল না ও কি আমাকে এখনও ক্ষমা করবে না আমাকে কি কখনো আপন করে নিবে না জানি ওর জায়গায় ও একদম ঠিক আছে ওর জায়গায় আমি থাকলে আমিও একই কাজই করতাম তাও যদি আমাকে একটাবার সুযোগ দিত ভেবেই মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল আজ অনেক দিন পর ভার্সিটিতে এসেছি বিয়ের ঝামেলায় আসতে পারিনি এতদিন বিয়ের এক সপ্তাহ কেটে গেছে এর মাঝে বাসায়ও গিয়েছিলাম একবার একদিন থেকেই চলে এসেছি ভার্সিটি আসা নিয়েও নানা রকম কাহিনী হয়েছে আমার গুণধর স্বামী আমাকে কিছুতেই ভার্সিটিতে আসতে দিবে না সে চায় আমি বাসায় বসে পড়ব আর পরীক্ষার সময় গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে আসবো কিন্তু আমার শ্বশুর মশাই তাকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন সে চায় আমি ভার্সিটিতে আসি বাসায় বসে বসে বোর হব তাই তার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া বিষয়টা আমি বেজায় খুশি আমিও মনে মনে এটাই চাইছিলাম তাসিন অবশ্য ব্যাপারটা একদম খুশি না কিন্তু বাবার উপর কিছু বলতেও পারেনি ফাড়ি আমার পাশে মুখ ফুলিয়ে বসে আছে কারণ আজ তাকে দেখতে আসবে সেই মুহূর্তে বিয়ে করতে চায় না এই মুহূর্তে বলে ভুল হবে সে আসলে বিয়েই করতে চায় না তার ধারণা শাশুড়িরা খুব দজ্জাল হয় আর তা তাদের ছেলের বৌদের উপর খুব অত্যাচার করে ছোটবেলায় দজ্জাল শাশুড়ি নামক একটা সিনেমা দেখার পর থেকে সে পণ করেছে সে জীবনেও বিয়ে করবে না বেশ বিরক্ত লাগছে আমার ফারিয়াকে এতদিন পর এসেছি ভার্সিটিতে কই একটু গল্প করবে তানা এসেই ন্যাকা কান্না শুরু করেছে একটু রেগে আমি বলে উঠলাম তুই যদি এই মুহূর্ত তোর এই ন্যাকা কান্না না থামাস তাহলে তোকে আমি ড্রেনের পানিতে চুবাবো শুক্রবার ছুটির দিন সবাই বাসায় সকাল থেকে তাসিনের কোনো পাত্তা নেই কই আছে কে জানে এই বাসায় আসার পর আমার সারা দিন শুয়ে বসে কাটাতে হয় মাঝে মাঝে জোর করে একটু মাকে রান্নার সময় সাহায্য করি এই যা রান্নাও ঠিক মতো পারি না তাই সাহায্য ছাড়া আর বেশি কিছু করতেও পারি না অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি তাই ভাবলাম একটু নিচে গিয়ে টিভি দেখি নিচে নামার সময় খেয়াল করলাম ড্রয়িং রুমে একটা ছেলে বসে আছে তার সাথে তাসিনও আছে দুজনই খুব হেসে হেসে কথা বলছে পাশ থেকে দেখে ছেলেটাকে কেমন যেন চেনা চেনা মনে হলো হঠাৎই ছেলেটাকে আমার দিকে ঘুরে তাকানো দেখে এইবার চিনতে পেরেছি এই সেই নাটের গুরু যার জন্য আমার আর তাসিনের সম্পর্কটা হয়েছিল নীরব ভাইয়া তাসিনের কলিজার বন্ধু বলতে গেলে কিন্তু একে তো বিয়ের সময় দেখিনি তখন কই ছিল আমাকে দেখেই নীরব ভাইয়া মুচকি হেসে সালাম দিল আসসালামু আলাইকুম তনু থুক্কু ভাবি কেমন আছো আমাকে চিনতে পারছো তো তোরে আবার চিনবো না তোর জন্যই তো আমার এই অবস্থা সালাম ইচ্ছা শয়তান তারপর একটু হেসে সালামের উত্তর দিলাম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি ভাইয়া ভালো আছি আর আপনাকেও ভুলিনি আপনি কেমন আছেন জি আমিও ভালো আছি তোমাদের বিয়ে কথা শুনে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম কিন্তু আসতে পারেনি কাজে আটকে গিয়েছিলাম তাই আজকে তোমাদের সাথে দেখা করতে আসলাম আর কি উদ্ধার করছস জি ভালো করেছেন এসে আমি খুবই খুশি হয়েছি তারপর আরো কিছুক্ষণ কথা বলে আবার উপরে চলে আসলাম ওখানে থাকার থেকে নিজের রুমে চুপচাপ বসে থাকা ভালো ছাদে দাঁড়িয়ে পুরনো দিনগুলোর কথা ভাবছি আর একা একাই হাসছি নীরব ভাইয়া যে কিনা তার বন্ধুর প্রপোজাল নিয়ে আমার পিছে প্রায় এক মাসের মতো ঘুরঘুর করেছে কলেজের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা কলেজ ছুটির পর ফলো করা বাসার সামনে বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা 
তার এসব কাণ্ড কারখানায় প্রথমে ভেবেছিলাম সে আমাকে পছন্দ করে কিন্তু পরে আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয় সে তার বন্ধুর হয়ে আমার পিছু পিছু ঘুর ঘুর করেছে এও দেখার ছিল প্রথম প্রথম ব্যাপারটাই বেশ বিরক্ত হলেও পরে বেশ মজাই পেতাম তার ফেস দেখলে খুবই ভদ্র মনে হয় চোখে চশমা গোলগাল ফেস চেহারার মধ্যে একটা কিউটনেস ভাব আছে আমিও তাই ভেবেছিলাম কিন্তু পরেও বুঝিও ও আসল একটা মিচকা শয়তান আমাকে এক মাস একদম জ্বালিয়ে মেরেছে শেষমেশ এক প্রকার বাধ্য হয়েই রাজি হয়ে যাই এসব ভাবনার মধ্যেই হঠাৎ রাস্তার দিকে চোখ যায় ফুচকা ফুচকা দেখেই চিফে পানি এসে গেল দৌড়ে নিচে নামতে যাব আর তখনই মনে পড়ল আমি তো আর এখন নিজের বাড়ি নেই যে যখন ইচ্ছে হলো ছুটে চলে গেলাম বাইরে শ্বশুর বাড়িতে বৌদের এভাবে হুটহাট বাইরে যাওয়া সাজে না যতই তারা ভালোবাসুক তাও এভাবে যাওয়া তারা মোটেও পছন্দ করবেন না তাহলে কিভাবে খাবো আমার যে খুব ফুচকা খেতে ইচ্ছে করছে তাসিনকে বলে দেখব যদি ও এনে দেয় তাসিনকে অনেকক্ষণ ধরে বলে যাচ্ছি কিন্তু সে কিছুতেই আমার কথা শুনছে না আমি প্রায় নেকা কান্না জুড়ে দিয়েছি কিন্তু তাতেও তার মন গলছে না এবার আমার সত্যি সত্যি কান্না পাচ্ছে প্লিজ তাসিন এনে দাও না আমার খুব খেতে ইচ্ছে করছে প্লিজ ও তাসিন প্লিজ তনু আমি এখন বিজি আছি বিরক্ত করো না যাও এখান থেকে না আমি যাব না তুমি আমাকে ফুচকা এনে দাও না হলে আমি যাব না প্লিজ তাসিন এবার তাসিন বেশ রেগে গেল তারপর এক ধমক দিয়ে বলে উঠল স্টপ তনু দেখছো না আমি একটা কাজ করছি আর এখনই তোমার ঘ্যান ঘ্যানানি শুরু হলো তুমি এই মুহূর্তে এখান থেকে না গেলে আমার থেকে খারাপ আর কেউ হবে না ওর কথাগুলো আমার বুকে তীরের মতো বিঁধলো সামান্য একটু ফুচকাই তো খেতে চেয়েছিলাম আর তার জন্য আমাকে এভাবে বললো খুব কষ্ট লাগছে বুক ফেটে কান্না আসছে চোখ থেকে দুপুরটা পানিও বেরিয়ে এলো তারপর দৌড়ে বেলকুনিতে চলে গেলাম এই মুহূর্তে তাসিনকে আমার খুবই নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে সন্ধ্যা হয়ে গেছে এখনো বেলকুনিতে বসে আছি আমি আর চোখের পানি ফেলছি হঠাৎই তাসিন কোথা থেকে এসে কিছু না বলেই আমাকে কোলে তুলে নিল আমিও ক্রমাগত ছোটার চেষ্টা করছি আর নামিয়ে দিতে বলছি কোল থেকে কিন্তু আমার কোনো কথায় ওর মধ্যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটল না ও আমাকে নিয়ে ছাদে চলে আসলো তারপর নামিয়ে দিল ওর থেকে ছাড়া পেয়ে চলে যেতে নিব তখনই ও আমার হাতটা চেপে ধরল তারপর আমাকে সামনের দিকে ঘুরিয়ে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল সামনে তাকিয়ে আমি রীতিমতো অবাক শুধু অবাক না অবাকের চরম পর্যায় ছাদটায় হালতা লাইটিং করা লাইটিংয়ের আলোতে যা দেখতে পেলাম তাতে মনে হচ্ছে পুরো ফুচকার দোকান আমার সামনে আনা হয়েছে এত ফুচকা একসাথে দেখে আমার মাথা ঘুরে যাওয়ার উপক্রম আর কিছু না ভেবে তাড়াতাড়ি ফুচকা নিয়ে খাওয়া শুরু করে দিলাম আগে থেকেই ফুচকাগুলো তৈরি করা ছিল তাই আর কষ্ট করতে হয়নি টপা টপ একের পর এক মুখে পুড়ে নিচ্ছি আমি তাসিনকে একবারও খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করলাম না নিজেই সব খেয়ে যাচ্ছি ছাদে খোলা আকাশের নিচে এদিকে তাহসিন তো অন্যদিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে একটা মানুষ এত ফুচকা কি করে খেতে পারে সেটাই ভাবছে আবার মুচকি মুচকি হাসছে ওর এভাবে খাওয়া দেখে কেন জানি তোমার উপর রাগ করে থাকতে পারি না আমি তনু কি মায়ায় জড়ালে গো আমায় তোমাকে কিছু বলে পরে আমি নিজেই তোমার থেকে বেশি কষ্ট পাই হয়তো ভালোবাসি বলে তুমি আমার প্রথম এবং শেষ ভালোবাসা এর জন্য তোমার উপর যত রাগ থাকুক না কেন তোমাকে একটু কষ্ট পেতে দেখলেই আমার বুকটা ফেটে যায় আমি যে তোমায় সব সময় হাসি খুশি দেখতে চাই কিন্তু আগের কথাগুলো মনে পড়লে আমার সব কিছু এলোমেলো হয়ে যায় কি দোষ করেছিলাম আমি যে তুমি আমায় ছেড়ে চলে গেলে কত রাত নির্ঘুমে কাটিয়েছি আমি তার কোনো হিসাব নেই তোমায় ছেড়ে থাকতে আমার কতটা কষ্ট হয়েছে তা যদি তুমি বুঝতে এসব ভাবতেই আপনা আপনি একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তাসিন যে আমাকে এভাবে সারপ্রাইজ দেবে তা আমি কখনো ভাবিনি তাসিন যে এতক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে ছিল আমি তা খেয়ালই করিনি ফুচকা সামনে দেখে গপা গপ করে খেয়ে গেছি আশেপাশের কিছুই খেয়াল করিনি ও যে আমার খাওয়া দেখে এতক্ষণ হাসছিল তা বেশ বুঝতে পারছি কিন্তু এখন আর রাগ লাগছে না বরং ভালোই লাগছে তারপরে আমি হঠাৎই টুপ করে ওর গালে একটা টাইট কিস দিয়ে আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে দৌড়ে চলে এলাম কেন জানি খুব লজ্জা লাগছে তাই ওর আর বেচারা তাসিন আমার এমন কাজে ভেবা চাকা খেয়ে গেল এটার জন্য সে মোটেও প্রস্তুত ছিল না সে বোকার মতো গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাতে সবাই একসাথে ডিনার করছি তাসির আমার মুখোমুখি বসে আছে ভাবলাম ওর সাথে একটু মজা করলে কেমন হয় তারপর টেবিলের নিচ থেকে পা দিয়ে তাসিনের পায়ে স্লাইড করতে লাগলাম কিন্তু এতে তাসিনের মধ্যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না ও ওর মতো খেয়েই চলেছে ব্যাপার কি এদিকে আমার শাশুড়ি মা একটু পর যাক বাবা যারে পা দিয়েছি শুশুর দিচ্ছি সে নড়ে না চড়ে না আর এদিকে আমার শাশুড়ি মাসে তখন থেকে কেমন একটা করে চলেছে 
ব্যাপারটা নিয়ে আর বেশি মাথা ঘামালাম না তাসিনের উপর ভীষণ রাগ লাগছে ও একটা বার আমার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না এবার কিছুটা রাগ নিয়ে ওর পায়ে ভীষণ জোরে একটা পাড়া দিয়ে বসলাম আর হঠাৎ আমার শাশুড়ি মা লাফিয়ে উঠলেন আহ করে শব্দ করে সবাই এবার তার দিকে তাকিয়ে আছে আর এভাবে লাফিয়ে উঠাতে সবাই একটু ভয় পেয়ে গেল এবার আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম এতক্ষণ আমি তার পায়ে ছি 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 শেষ পর্যন্ত আমি কি না আমার শাশুড়ি মায়ের না আর ভাবতে পারছি না লজ্জায় আমার মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে আমি একটা বার খেয়ালও করলাম না মা কাউকে কিছুই বলেনি হয়তো সে ওই ব্যাপারটায় বেশ লজ্জা পেয়েছে তাই আর মুখ খোলেনি মশা কামড়েছে বলে বিষয়টা এড়িয়ে গেছেন বাবা কথাটা বিশ্বাস করলেও তাসিনের মুখ দেখে মনে হলো সে একদমই বিশ্বাস করেনি সে বেশ বুঝতে পেরেছে তার মা কিছু একটা লুকাচ্ছে তারপরই তার নজর আমার উপর পড়ল কেমন একটা সন্ধের দৃষ্টিতে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আমিও স্বভাবসুলভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জোরপূর্বক একটু হেসে সেই স্থান ত্যাগ করলাম বেশিক্ষণ এখানে থাকা আমার জন্য সেফ না তাই কেটে পড়লাম রাতে দুজন দুইদিকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে আছি হঠাৎ আমার শাড়ির নিচে উন্মুক্ত পেটে কারো হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম বুঝতে পারলাম তাসিন সে আমার পেটে স্লাইড করতে করতে হঠাৎ আমার পেট খামচে ধরল এতটাই জোরে যে আমার মনে হলো আমার মাংস উঠে যাবে আমি চিৎকার করতে যাব তার আগেও আমাকে ঘুরিয়ে নিজের দিকে করে আরে খাদ্যে আমার চুলগুলো শক্ত করে ধরে আমার ঠোঁটজোড়া দখল করে নিল তাসিন খুব জোরে আমার ঠোঁটগুলো কামড় দিয়ে ধরেছে যার ফলে আমার চোখ দিয়ে দুই ফোঁটা পানি বেরিয়ে এলো আমি ছোটার চেষ্টা করলাম না কারণ আমি জানি ও শক্তির কাছে আমি পেরে উঠব না তাই চোখগুলো খিঁচে বন্ধ করে রইলাম আর চোখের পানি ফেলতে লাগলাম প্রায় দশ মিনিট ইচ্ছে মতো নিজের কাজ হাসিল করে তাসিন আমাকে ছেড়ে দিল আর উল্টো দিকে মুখ করে শুয়ে পড়ল আর আমি ওর থেকে ছাড়া পেয়ে হাবাতে লাগলাম মনে হচ্ছে ঠোঁট থেকে রক্ত বেরিয়ে গেছে আর পেটের ওই জায়গাটা জ্বলছে তাসিনের হঠাৎ হঠাৎ এই বিহেভের মানে আমি বুঝি না কেন করে ও এমন সন্ধ্যায় তো ঠিক ছিল তাহলে এখন কি হলো ওর আমাকে কষ্ট দিয়ে কি মজা পেল ভাবতেই দুই গালে অঝর ধারায় পানি গড়িয়ে পড়তে লাগলো তারপর কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে ঘুম থেকে উঠে পাশে তাসিনকে দেখতে পেলাম না ভালোই হয়েছে ওকে আমার এখন দেখতে ইচ্ছে করছে না কাল রাতে যা করলো আমার সাথে শয়তান খাটাস একটা কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করলাম আমার পেটের ওই জায়গায় এখন আর ব্যথা করছে না কি ব্যাপার যেভাবে খামছে দিয়েছে তাতে তো এত তাড়াতাড়ি ব্যথা সারার কথা নয় তাহলে আমিও না কি সব ভেবে যাচ্ছি ব্যথা সারলে তো ভালো আমারও তো গবেষণা করে লাভ কি তারপর উঠে ওয়াশরুমে চলে গেলাম ওয়াশরুমের আয়নায় সামনে নিজের ঠোঁটে হাত বুলাচ্ছি জায়গাটায় রক্ত জমা বেঁধে গেছে কুত্তা বিলাই হারামি তোরা যতটা খারাপ ভেবেছিলাম না তুই তার থেকেও হাজার গুণ বেশি খারাপ আজকে আর আমার এই অবস্থায় ভার্সিটিতে যাওয়া হবে না সবাই আমাকে এভাবে দেখলে নির্ঘাত হাসাহাসি করবে শুয়ে শুয়ে ফোন টিপছি অনেকদিন পর অনলাইনে আসলাম এই কয়দিন আসার টাইমই পাইনি তাই অনেক মেসেজ নোটিফিকেশান জমা হয়ে রয়েছে মেসেজ চেক করতে গিয়ে কিছু মেসেজ চেয়ে দেখে বেশ হাসি পাচ্ছে আমি এতদিন অফলাইনে থাকায় কিছু মানুষ আমার বিরহে কাতর হয়ে গেছে এখন যদি এরা জানতে পারে আমার বিয়ে হয়ে গেছে তাহলে এদের হঠাৎ মনে হলো আমার ফোনটা হাওয়ায় ভাসছে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ টুপ করে ফ্লোরে পড়ে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল আমি বোকার মতো হা করে ফোনের দিকে তাকিয়ে আছি কি হলো কিছুই বুঝতে পারছি না তারপর ভালোভাবে খেয়াল করে দেখি আমার সামনে তাসিন রক্ত চক্ষু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মনে হচ্ছে আমাকে এখনই পানি ছাড়াই গিলে খাবে কিন্তু এখন কোথা থেকে আসলো ওর তো এখন অফিসে থাকার কথা ওকে এভাবে দেখে শুকনো গলায় একটা ঢোক খেললাম তাসিন রাগে ফুসতে ফুসতে চোখ মুখ শক্ত করে বলল নীল লজ্জ মেয়ে বিয়ে হয়ে গেছে অথচ এখনো পর পুরুষের সাথে ফুর্তি করা কমে না তোর ওরে রূপ কথা শুনে আমি থমকে গেলাম আমি তো কিছুই করিনি জাস্ট মেসেজগুলোই দেখছিলাম তার জন্য তাসিন আমাকে এভাবে বলল মনটা খুব খারাপ তাসিন তখন যা নয় তাই বলে আমাকে অপমান করেছে ওর থেকে এমনটা আমি মোটেও এক্সপেক্ট করিনি আমার ফোনটাও ভেঙে দিয়েছে কোনো কিছু না শুনেই ওর মাথাটা একটুতেই গরম হয়ে যায় এটাই সমস্যা সেই যে আমার উপর রাগ করে বাইরে গিয়েছে এখনও আসার নাম নেই চিন্তা হচ্ছে কই গেল রাত এগারোটা বেজে গেছে এতক্ষণ তো বাইরে থাকে না যতই রাগ থাকুক কিন্তু সবার আগেও আমার স্বামী আর আমার স্বামী যখন এত রাত অব্দি বাইরে থাকে তখন যে কোনো স্ত্রী চিন্তা হওয়ার কথা ফোনও তো করতে পারছি না এক রাশ চিন্তা নিয়ে নিজে নেমে এলাম বাবা মা এতক্ষণ জেগেছিল একটু আগে তাদের জোর করে ঘুমোতে পাঠিয়েছি তাদের এই বয়সে এত চিন্তা করা উচিত নয় তাই তাদের বুঝে সুঝে পাঠিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পায়চারি করছি এক মুহূর্ত স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছি না আমি শেষমেশ কোনো উপায় না পেয়ে রহিমা খালাকে ডেকে তুললাম সেও শুয়ে পড়েছিল সারাদিন তাও হলো না আমার জন্য 
তার কাছ থেকে ফোনটা ধার চেয়ে তাসিমকে ফোন দিলাম কিন্তু ওর ফোন অফ এবার আমার চিন্তা দ্বিগুণ বেড়ে গেল কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না চিন্তায় আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে না চাইতেই নানা রকম খারাপ চিন্তা আমার মাথায় চলে আসছে এভাবে সারা রাত আমার নির্ঘুম কেটে যায় সারা রাত ওকে হাজারবার ফোন দিয়েছি আর প্রত্যেকবারই নিরাশ হয়েছি অবশেষে সকালে তাসিন বাসায় ফিরে ওর চেহারা কেমন ফ্যাকাসে লাগছে চোখগুলো ফোলা ফোলা চুলগুলো এলোমেলো ওকে দেখে যেন নিজের প্রাণ ফিরে পেলাম কিন্তু ওর চেহারার এই হাল দেখে চুপসে গেলাম সারা রাত কোথায় ছিলে তুমি কতটা টেনশনে ছিলাম আমি শুধু আমি জানি বাসার সবাই আরো কত টেনশন করেছে তোমাকে নিয়ে তার কোনো ধারণা আছে তোমার কি এমন কাজে ব্যস্ত ছিলে যে একটা বার ফোন করার প্রয়োজন মনে করনি তুমি তার উপর ফোনটা বন্ধ করে রেখে দিয়েছিলে সারা রাত আমার তোমার চিন্তায় কি অবস্থা হয়েছিল জানো তুমি এক নিঃশ্বাসে সব গড়গড় করে বলে দিলাম কিন্তু ওই প্রতিদ্বরে তাসিন শুধু একটু মুচকি হাসলো তারপর আমাকে পাশ কাটিয়ে উপরে চলে গেল আমি যে এত কিছু জিজ্ঞেস করলাম তার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনটুকু মনে করলো না আমি শুধু ওর যাওয়ার দিকে হা করে তাকিয়ে রইলাম শাওয়ার নিয়ে বের হয়ে শাড়ি পরছিলাম কিন্তু কিছুতেই শাড়ির কুচি ঠিক করতে পারছি না আজকে যেন শাড়িটাও আমার অবাধ্য হয়ে গেছে এমনি সময় তো এমনটা হয় না তবে আজ কেন হচ্ছে শেষমেশ অনেকক্ষণ চেষ্টা করে কুচিটা ঠিক করতে পারলাম তারপর যে কুচিটা শাড়িতে ঘুসতে যাব আর অমনি তাসিন কোথ থেকে হুট করে এসে টুক করে আমার কুচিটা ধরে এলোমেলো করে আবার বাড়ি চলে গেল আমি পুরোই বোকা বনে গেলাম ওর কাজে ওর কাজ কর্মে আমি দিন দিন অবাকের শীর্ষে পৌঁছে যাচ্ছি কিন্তু আজকে আমি আমার রাগ কিছুতেই কন্ট্রোল করতে পারছি না রাগে আমার নিজের না ওর মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে এত কষ্ট করে আমি কুচিটা ঠিক করলাম আরও এসে তা এক আজকে সবার জন্য নুডলস বানাচ্ছি এই জিনিসটা একটু রান্না করতে পারি আমি এর আগে বাসায়ও কয়েকবার রান্না করেছি সবাই ভালো বলেছে তাসিন কয়েকবার রান্না করে খাইয়েছিলাম যখন ওর সাথে রিলেশান ছিল ও সেদিন খুব খুশি হয়েছিল আর অনেক প্রশংসাও করেছিল আজকে সেসব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে সেদিন খেয়ে খুশি হলেও আজকে আর সেই সুযোগ আমি রাখবো না রাগটা এখনো মাথায় ভর করে আছে ওকে উচিত শিক্ষা না দেওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি হবে না রান্না শেষ করে সবার জন্য বাটিতে করে বেড়ে নিয়ে গেলাম বাবা মা খেয়ে আমার অনেক প্রশংসা করলেন তাসিন এখনো নুডলসটা মুখে তোলেনি সে তার ফোনে মুখ গুজে আছে তাকে এভাবে না খেয়ে ফোন টিপতে দেখে বাবা কিছুটা বিরক্ত হয়ে কি ব্যাপার তাসিন তুমি খাচ্ছ না কেন বোমা কত কষ্ট করে আমাদের জন্য লুডুস রান্না করে এনেছে আর তুমি সেটা না খেয়ে ফোনে মুখ গুজে আসো এখনই ফোনটা রাখো বলছি ফোন নিয়ে বসে থাকা অনেক সময় হবে এখন খাও আর বলো কেমন হয়েছে বোমা কত আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পারছো না তারপর তাসিম বাবার কথা এক রাস বিরক্ত মাখা মুখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ফোনটা রেখে নুডলসের বাটিটা নিয়ে খাওয়া শুরু করলো খাওয়ার কিছুক্ষণ পর লক্ষ্য করলাম ওর চোখ মুখ কেমন যেন লাল টমেটোর মতো হয়ে যাচ্ছে ও খাওয়া ছেড়ে কিছুক্ষণ বসে রইল কি ব্যাপার খাচ্ছ না কেন খেতে ভালো হয়নি না বাবা ভালো হয়েছে অনেক মজা হয়েছে তাহলে বসে আসো কেন খাও হ্যাঁ খাচ্ছি এই যে খাচ্ছি তারপর গপ গপ করে পুরোটা খেয়ে হন হন করে উপরে চলে গেল কাউকে কিছু না বলি এদিকে আমি অনেক কষ্টে হাসি আটকে রেখেছি ওর ফেসটা জাস্ট দেখার মতো ছিল তখন রান্নাঘরে সবারটা বাড়ার পরে তাসিনের বাটিতে আমি ইচ্ছে করে অনেকটা মরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়েছিলাম আর এই ঝাল খাওয়ার ফলে তাসিনের মুখটা লাল টমেটো হয়ে গিয়েছিল ওপরে এসে তাসিন ঝালে পাগলের মতো করছে এত ঝাল খেয়ে তার অবস্থা কাহিল নিচে বাবার কারণে কিছু বলতে পারেনি পুরোটা খেতে হয়েছে তাকে এখন সে বুঝতে পারছে কত নুডলসে কত ঝাল রুমে পানিও নেই তাই পানিও খেতে পারছে না কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না আর সহ্য করতে না পেরে নিজের চুল শক তারপর হঠাৎ সামনে একটা পানির বোতল দেখতে পেল তার কিছু না ভেবেই পানির বোতলটা নিয়ে ঢক ঢক করে পুরোটা পানি খেয়ে ফেলল এবার যেন কিছুটা রিলিফ পেল সে তাসিনকে এভাবে ঝালে ছটফট করতে দেখে আমার খুব খারাপ লাগছিল তাই পানির বোতলটা দিয়ে আসি বেচারা পানি খেয়ে আমার দিকে রাগী দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চলে গেল আমি তো ভেবেছিলাম আবার কিছু একটা করবে কিন্তু না সে তেমন কিছুই করল না যাক ভালোই হয়েছে মেজে গেছি আমি ভার্সিটি থেকে মাত্র ক্লাস শেষ করে বের হয়েছি এমন সময় আমার সামনে রিয়া দেশে দাঁড়ালো এই কচুটা অনেক দিন ধরে আমার পিছে পিছে ঘুরঘুর করে কোনোভাবে পিস ছাড়াতে পারছি না কিন্তু এখন এটা কি চায় আমার কাছে আর এভাবে পথে বা কেন আটকালো ফারিয়াকেও দেখতে পাচ্ছি না কই আছে কে জানে ও থাকলে ভালো তনু আমার তোমার সাথে কিছু কথা আছে কিন্তু আমার তো নেই প্লিজ তনু আমি বেশিক্ষণ টাইম নিব না জাস্ট কিছু কথা বলবো প্লিজ এখানে না চলো রেস্টুরেন্টে বসি প্লিজ না করো না প্লিজ 
এমন ভাবে অনুরোধ করলো যে আমি না করতে পারলাম না রাজি হয়ে গেলাম ভার্সিটির পাশে একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে দুজন মুখোমুখি বসে আছি দুজনই চুপ কোনো কথা বলছি না তারপর রিয়াদি বলে উঠল তনু আমি তোমাকে খুব ভালোবাসতাম কিন্তু তুমি আমার ভালোবাসা বুঝলে না বিয়ে করে ফেললে তোমার বিয়ের কথা শুনে আমি প্রথমে বিশ্বাস করিনি পরে জানতে পারি সত্যি তোমার বিয়ে হয়ে গেছে বিশ্বাস করো খুব কষ্টে পেয়েছিলাম এই কথা শুনে দুদিন ঘর বন্দিও ছিলাম তারপর নিজেকে সামলে নিয়েছি নিয়তি যা ছিল তাই হয়েছে তুমি আমার ছেলে না তাই তুমি অন্য কারো যাই হোক তোমার হয়তো এসব শুনে বিরক্ত লাগছে তাই আর কিছু বলতে চাচ্ছি না যার জন্য এখানে আসা সেটাই বলি আসলে আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি অস্ট্রেলিয়া তাই শেষ বারের মতো তোমার সাথে দেখা করতে আসলাম আমি রিয়াদের কথা শুনে কি বলবো বুঝতে পারছি না আজ ওর জন্য আমার সত্যিই খারাপ লাগছে রিয়াদ আবার বলে উঠলো চুপ করে আসো কেন তনু কিছু তো বলো আচ্ছা বাদ দাও কি খাবে বলো আমি কিছু খাবো না প্লিজ তনু আমাকে বন্ধু ভেবে আজকে দিন অন্তত কিছু অর্ডার করো আমার ভালো লাগবে চলে যাওয়ার আগে এতটুকু ইচ্ছা অন্তত রাখো আমি পড়ে গেলাম মহা বিপদে কি জ্বালায় পড়লাম ইস এখন যদি কেউ আমাকে এর হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে যেত রিয়াদের জোড়াজড়িতে শেষমেশ কফি অর্ডার করলাম তারপর কফিতে যেই মুখ দিব তখন কেউ একজন ঝড়ের গতিতে সে আমার হাত শক্ত করে চেপে ধরে আবার ঝড়ের গতিতে আমাকে নিয়ে চলে গেল ব্যাপারটা এতটাই দ্রুত হয়েছে যে না পারলাম আমি বুঝতে আর না রিয়াদ সে এখনো হা করে বসে আছে ঠিক কি হলো তা বোঝার চেষ্টা করছে হয়তো তাসিন চোখ মুখ শক্ত করে আমার সামনে বসে আছে আর আমি তার অপর পাশে বসে আছি তখন তাসিন আমাকে টেনে নিয়ে এসেছিল সেখান থেকে টেনে এনে আরেকটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে এক গাদা খাবার অর্ডার করে ও আমার সাথে কোনো কথা বলছে না কিন্তু ওর ফেস দেখে বোঝা যাচ্ছে এই মুহূর্তে ও খুব রেগে আছে তাই আমিও কিছু বলছি না কিছু বলতে গেলে দেখা গেল উল্টো ফেসে গেলাম কিন্তু এত খাবার ও কেন অর্ডার করলো অবশেষে নীরবতা ভেদ করে তাসিন বলে উঠল শুরু করো কিছুটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম কি শুরু করব খাওয়া শুরু করো এখানে যা যা খাবার আছে সব খাবে এবার শুরু করো মানে কি বলছেন আপনি আমি একাই সব খাবার খাবো হ্যাঁ তুমি এক কথা আমার বারবার বলা পছন্দ না তাই আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করো খুব শখ না তোমার ছেলেদের সাথে রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাওয়ার নাও আজকে তোমার সেই ইচ্ছাটা আমি পূরণ করে দিচ্ছি আজকে এই সব খাবার খাবে তারপর এখান থেকে উঠবে তার আগে না হয় আমার গলা শুকিয়ে গেছে তারপরে শুকনো গলায় বারবার ঢোক গিলছি আমি দেখুন আমি তো আর কিছু বলতে পারলাম না তার আগেই তাসিন আমাকে এক ধমকে থামিয়ে দিল আর চুপচাপ খেতে বলল ওর রাগী চেহারা দেখে আর কিছু বলতে পারলাম না এক প্রকার বাধ্য হয়ে খাওয়া শুরু করলাম বিছানায় একবার শুচ্ছি তো একবার উঠে বসছি কোনোভাবেই স্থির থাকতে পারছি না এত খাবার একসাথে খেলে যে কারো অবস্থায় এমন হবে মনে হচ্ছে আমি আজকেই মরে যাব গলা অব্দি গিলিয়েছে আজকে পেট আমার ফেটে যাওয়ার উপক্রম কিন্তু আমি একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছি না তাসিন কিভাবে জানলো আমি রিয়াদের সাথে ওই রেস্টুরেন্টে ছিলাম ওর তো জানার কথাও না তাহলে কিভাবে জানলো উফ আর কিছুই ভাবতে পারছি না আমি আমার দম কেমন যেন আপ ডাউন করছে হঠাৎই আমার ফোনটা বেজে উঠল ফারিয়া ফোন করেছে এক রাশ বিরক্ত নিয়ে ফোনটা রিসিভ করলাম এই ফোন দিস কেন কি রে তুই এইভাবে কথা বলতেছিস কেন কি হয়েছে তোর তোর কোনো কথা আরে তুই রেগে যাচ্ছিস কেন ঢুকে গেলি কতবার ডাকলাম শুনলিও না ভাইয়াকে খুঁজতে দেখে আমিও বলে দিছি তুই ওইখানে গেছিস ভাইয়াকে দেখে মনে হলো সেই কথা শুনে বেশ রেগে গেছে তারপর আর কিছু না বলেই হন হন করে চলে গেল তা ভাইয়া কি তোকে কিছু বলছিল নাকি এইবার ব্যাপারটা আমার কাছে একদম পরিষ্কার হলো তার মানে যেই সুতো ধরে আমি এতক্ষণ টানছিলাম এই হলো সেই সুতার আল খুব রাগ হচ্ছে আমার এত রাগ হচ্ছে যে আমি প্রকাশ করতে পারবো না ফারিয়াকে এই মুহূর্তে আমার সামনে পেলে যে কি করতাম তা আমি নিজেও জানি না তারপর রেগে চিল্লাই বলে উঠলাম এই শোন তুই দুই দিন আমার সামনে আসবি না এর মধ্যে যদি তোরা আমার সামনে দেখি তাইলে তোরা আমি যে কি করব জানি না বাট খুব খারাপ কিছু করব আর হ্যাঁ ফোনও দিবি না বাই এদিকে বেচারি ফাড়িয়া আমার কথার আগা মাথা কিছুই বুঝলো না কিন্তু এটা বুঝতে পেরেছে যে কিছু একটা ভুল সে করে ফেলেছে যার জন্য আমি এতটা রেগে গেছি ওর উপর আর আমার কথা অনুযায়ী বোঝা গেল সামনে পেলে আমি ওকে কাঁচা চিবিয়েও খেতে পারি তাই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোনোভাবে আমার সামনে আসবে না দুই দিন পর বা এক সপ্তাহেও যাবে না 
পাড়ে অলওয়েজ কিছু একটা বোকামি করে আর আমাকে ফাঁসিয়ে দেয় কিন্তু আজকের মতো ফাঁসা আমি জীবনেও ফাঁসিনি তাই আজকে ওর উপর রাগটাও আমার বেশি হচ্ছে ও তো তাসিনকে নতুন দেখছে না এই কথা শোনার পরও রিয়াকশানটা কেমন হতে পারে এটা বুঝলো না একবারও তোর বলার কি দরকার ছিল ফাজিল মাইয়া তোর জামায় তোর এমনেই জ্বালাবে তখন তুই সাওয়ার নিচ্ছিলাম এমন সময় তাসিন কোথা থেকে হুট করে এসে ভিতরে ঢুকে দরজাটা লক করে দিল ওকে এভাবে ঢুকতে দেখে আমি যেমন অবাক হয়েছি তেমনি আমাকে অবস্থা দেখে তাসিনও বেশ অবাক হয়েছে আমি যে দরজা লক করতে ভুলে গিয়েছিলাম আমি একবার ওর দিকে তাকাচ্ছি আর একবার নিজের দিকে তাকাচ্ছি তারপর আর কি নিলাম এক চিৎকার আমাকে এভাবে চুপ একদম চুপ এভাবে সারের মতো চিল্লাচ্ছ কেন আমি বাঘ না ভাল্লুক যে আমাকে দেখে এভাবে চিৎকার করতে হবে বলতেও পারছি না একদিকে যেমন লজ্জা লাগছে অন্যদিকে তেমন ভয়ও লাগছে ছোটার জন্য আপনার চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই পারছি না আমাকে এভাবে ছটফট করতে দেখে এইভাবে ট্রিং ব্রিং করছো কেন কি সমস্যা শোনো আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি বাট একদম চিল্লাবা না তুমি দরজা কেন লক করি হ্যাঁ আমি কি জানতাম নাকি যে তুমি ভেতরে এভাবে আত খোলা অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে ওর কথা শুনে আমার লজ্জা এবার মাটি খুঁড়ে ভেতরে ঢুকে যেতে ইচ্ছে করছে আমারই তো দোষ কিভাবে দরজা আটকাতে ভুলে গেলাম আমি কি একটা অস্বস্তিকর অবস্থা এদিকে আমার সাথে সাথে তাসিনও কাক ভেজা হয়ে গেছে কিন্তু সেদিকে তার কোনো খেয়ালই নেই সে আমার দিকে নেশা ভরা দৃষ্টিতে এক ধানে তাকিয়ে আছে এমনি দিয়ে লজ্জা আমার প্রাণ যায় যায় অবস্থা তার উপরে শয়তানটা শকুনের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে ওরে এবার যা এখান থেকে নইলামে এবার অতি লজ্জায় অকালে প্রাণ হারাবো কিন্তু না সে একভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আর একটু একটু করে আমার দিকে এগিয়ে আসছে কি চালা এমনি আগাই কেন এখান থেকে বেরো হতে পারছি না বের হলে এভাবে আমাকে তাসিন একদম আমার কাছে চলে এসেছে বিন্দুমাত্র ফাঁকা নেই আমার আর তাসিনের মাঝে ও এত কাছে আসাতে আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল তারপর ও আমার গলায় মুখ ডুবিয়ে দিল আর পাগলের মতো চুমু দিতে লাগলো আমি ওকে বাধা দিতে পারছি না আমি যেন ওর ছোঁয়াপে একদম পাথর হয়ে গেছি ও আস্তে আস্তে আমার গলা ছেড়ে এবার আমার ঠোঁটে চুমু দিতে লাগলো আমাকে ওর বুকের সাথে চেপে ধরে একের পর এক চুমু করেই যাচ্ছে আজ ওকে আমার উন্মাদ মনে হচ্ছে আর ওর ছোঁয়া আমার আজকে খুব ভালো লাগছে তাই বাধাও দিতে ইচ্ছে করছে না ওর ছোঁয়ায় আজ আমি স্পষ্ট ভালোবাসা দেখতে পারছি কিছুক্ষণ এভাবে কেটে গেল তারপরও আমাকে ছেড়ে ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে গেল আজ তাসিনের বাবা মা তাদের দেশের বাড়িতে বেড়াতে যাবে আমিও বেশ খুশি কারণ আমিও যাব তাদের সাথে কিন্তু তাসিন যেতে পারবে না ওর কাজ পড়ে গেছে সকাল থেকে বেশ খুশি খুশি লাগছে এত খুশি মনে হয় আগে লাগেনি কারণটা হলো তাসিন কিছুদিন হলেও ওর থেকে রেহাই পাওয়া যাবে ও আমার উপরে কয়দিন যেরকম টর্চার কর এ কয়দিন আর কোনো রকম টর্চার করতে পারবে না আমার উপর ডাইনিং টেবিলে বসে সবার ব্রেকফাস্ট করছি সবাই চুপচাপ খাচ্ছি হঠাৎ সব নীরবতা ভেদ করে তাসিন বলে উঠল আব্বু আম্মু তোমাদের আমার কিছু বলার আছে তাসিনের বাবা হ্যাঁ বলো কি বলবে আব্বু আসলে তনু তোমাদের সাথে যেতে পারবে না তাসিনের মুখে হঠাৎ এমন কথা শুনে আমার গলায় খাবার আটকে যাওয়ার মতো অবস্থা এবার সবার নজর আমার উপরে পড়লো কেন যেতে পারবে না কেন আসলে আম্মু আমাকে ছেড়ে যেতে চাইছে না আমি একা থাকবো তো তাই আর কি ও আসলে তোমাদের লজ্জায় কিছু বলতে পারছিল না তাই আমাকেই বলতে হলো এবার বাবা মা দুজনেই হেসে দিল আর আমি বোকার মতো বসে এই ব্যাপার তাহলে তা তনু মা তুই তো আমাদেরকে বলতেই পারতি আমরা কি তোকে জোর করতাম বোকা মেয়ে এই জন্যে এত লজ্জার কি আছে জানিস তো বিয়ের প্রথম প্রথম তো শাশুড়ি মাও এমন করত আমায় একা ছেড়ে কোথাও যেতে চাইবো না বলে উচ্চস্বরে হুহু করে হেসে উঠলেন আমার শাশুড়ি মা মনে হয় কথা একটু লজ্জায় পেয়েছেন বাবা মা চলে গেছেন তাদের যাওয়ার কিছুক্ষণ পর তাসিন রহিমা খালাকেও তার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে যতদিন বাবা মা না আসবে ততদিন তার ছুটি সেও খুশি মনে চলে গেছে এবার সারা বাড়িতে শুধু আমি আর তাসিন আমার খুব কান্না পাচ্ছে ও ইচ্ছে করে সব করেছে বিছানায় বসে বই পড়ছিলাম এমন সময় তাসিন আমার সামনে এক গাদা জামা কাপড় এনে রাখলো 
আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম এত জামা কাপড় এখানে কেন রাখলাম ধোয়া হবে জামাগুলো ময়লা হয়ে গেছে যাও এগুলো ধুয়ে দাও হ্যাঁ এত অবাক হওয়ার কি আপনি পাগল এতগুলো জামা আমি একা কিভাবে ধুবো আর তার থেকে বড় কথা জামাগুলো সবই পরিষ্কার এখানে তো আমি কোনো ময়লা দেখতে পাচ্ছি না তারপর তাসিন কিছু না বলে পাউডার আর তেল এনে জামাগুলোর উপরে ঠেলে দিল তারপর একটু বাঁকা হেসে বলল লুক তনু এবার জামাগুলো ময়লা হয়ে গেছে এখন তো আর কিছু বলতে পারবে না সো যাও ধুয়ে ফেলো পুরো জামার গুষ্টি আমাকে ধরিয়ে দিয়ে তাসিন আরামে বসে বসে ফোন টিপছে আর এদিকে আমি জামা ধুতে গিয়ে নিজেকেই ধুয়ে ফেলেছি তাসিনের রাগ এখন আমি ওর জামা কাপড়ের উপর দেখাচ্ছি ইচ্ছে মতো আচরাচ্ছি তো একবার পানির ভিতরে চুবাচ্ছি জামাগুলোকে তাসিন কল্পনা করে এই সব করছি আমি আর ইচ্ছে মতো তাসিনকে মনে মনে বকা ঝোঁকা করছি অবশেষে অনেক কষ্টে জামা কাপড়গুলো ধোয়া সম্পূর্ণ করে ছাদে চলে গেলাম এদিকে তাসিন এতক্ষণ আর চোখে আমার কাণ্ড কারখানা সব দেখছিল আর মিটমিট করে হাসছিল ওর বেশ লাগছিল আমাকে এভাবে রাগি রাগি ফেসে দেখতে আমাকে জ্বালাতে ওর কেন জানি খুব ভালো লাগে মনে হয় ছাদে জামাগুলো নানা শেষ করে আসতে নিব তখনই কেউ পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে আমার খোলা চুলে মুখ ডুবিয়ে দিল বুঝতে পারলাম তাসিন তাই এক ছটকায় ওকে ছাড়িয়ে চলে আসলাম নিচে ফাজিল একটা আমাকে এত খাটি এ এখন ঢং করতে এসেছে ঠিক করেছে চলে আসছি হুম রাতে খাওয়ার সময় হলো এক সমস্যা যা রান্না ছিল তাদের দুপুরের খাওয়া হয়েছে রাতে খাওয়ার জন্য এখন রান্না করতে হবে কিন্তু সমস্যা হলো আমি রান্না করতে পারি না অল্পের মধ্যে ভাত আর আলু সিদ্ধ ছাড়া তেমন কিছুই পারি না দুজন দুজনের দিকে তাকাতাকি করছি তাসিন আলু সিদ্ধ দিয়ে খেতে নারাজ তাই আমিও বলে দিয়েছি খেতে হলে নিজে ব্যবস্থা করে নিন রাত দশটা বাজে এখনও রান্না হয়নি আমার পেটের মধ্যে ইঁদুরগুলো ছোটাছুটি করছে সে কখন থেকে তাসিন কিচেনে গিয়েছে সে নাকি নিজে রান্না করবে এর আগেও নাকি অনেকবার রান্না করেছে সবাই খেয়ে নাকি প্রশংসাও করেছে কিন্তু আমার জানা মতো ও রান্নার র জানে না হঠাৎ কিচেন থেকে খুব জোরে কিছু একটা শব্দ হলো শব্দ শুনে আমি তাড়াতাড়ি কিচেনে গেলাম গিয়ে দেখি অবাক কিচেনের সব কিছু এলোমেলো নিচে একটা বাটি পড়ে আছে আর তাসিন কিচেনের এক কিনারে চুপ করে বসে আছে তারপর আমি বলে উঠলাম কি করেছেন এগুলো কিচেনের এই হাল কেন আর দেখে তো মনে হচ্ছে এখনো রান্না শুরুই করেননি তনু এগুলো আমার দ্বারা সম্ভব না ইম্পসিবল এতক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও কি রান্না করবো সেটাই ঠিক করতে পারিনি আমি কি পারি নাকি রান্না করতে এসব মুখের দিকে তাকিয়ে আছি রাত বারোটা শেষমেশ কোন উপায় না দেখে ভাত আর আলু সিদ্ধ রান্না করে এখন খেতে হচ্ছে আমার অবশ্য তেমন কোন অসুবিধা হচ্ছে না আমি বেশ তৃপ্তি করেই খাচ্ছি কিন্তু তাসিনের বেশ কষ্ট হচ্ছে খেতে বারবার গলায় খাবার আটকে যাচ্ছে ভাতের থেকে পানি বেশি খাচ্ছে ওর অবস্থা দেখে আমার হাসি পাচ্ছে সামান্য আলু সিদ্ধ দিয়ে ভাত খেতে পারছে না আজ কয়েকদিন যাবত বাইরের খাবার খেতে খেতে এখন মুখটাই নষ্ট হয়ে গেছে তাই ভাবলাম ইউটিউব দেখে কিছু একটা রান্না করব বাট কি রান্না করা যায় হুম চিকেন বিরিয়ানি আজ ছুটির দিন তাসিন বাসায় ও খাবার আনতে চেয়েছিল ওকে না করে দিয়েছি ও আমার রান্না করার ব্যাপারটায় রাজি হয়নি ওর ধারণা আমি রান্না করতে পারব না তারপর শেষ মেশ আমাদের না খেয়ে থাকতে হবে কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছি আজ আমি রান্না করবই মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে আমি আর তাসিন আমার দিকে রাগি দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার কারণ হলো বিরিয়ানিতে বেশি মশলা দেওয়ার ফলে রেগে তাসিন কথাটা বলল তাসিনের কথা ভীষণ কষ্ট পেলাম চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগলো গালবে তারপর কিছু না বলে আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে সেখান থেকে চলে আসলাম আর কিছুক্ষণ দাঁড়ালে হয়তো আরও কিছু কথা শুনতে হতো এদিকে তাসিন আমার চোখের পানি থেকে একটু কষ্ট পেলে হয়তো বা আমাকে একটু বেশি হয়তো রুমে বসে চোখের পানি ফেলছি তাসিনের উপর রাগও হচ্ছে আবার খারাপও লাগছে তার জন্য তাসিনের খাওয়া হলো না দোষটা হয়তো আমারই আমি যদি রান্না করতে না যেতাম তাহলে আর না খেয়ে থাকতে হতো না একটু পর তাসিন রুমে এলো ওকে দেখে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইলাম কথা বলবো না ওর সাথে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাসিন আমার সামনে খাবারের প্লেটটা এনে রাখলো তার মানে ও বাইরে গিয়েছিল খাবার আনতে ভালোই হয়েছে আমার কি আমি তো খাবো না ওর ইচ্ছে হলে ও তনু খাবারটা খেয়ে নাও আমি তোমাকে কিছু বলছি তনু তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না খেয়ে নাও খাবো না খিদে না থাকলেও খেতে হবে তোমার খেয়ে নাও চুপচাপ খেয়ে নাও এতক্ষণ ভালোভাবে বলেছি শুনুনি এখন খাইয়ে দিচ্ছি তারপরে যদি কোন রকম ট্যারামি করো তাহলে খবর আছে তাসিনের রাগি চোখে তাকাতে দেখে তনু চুপসে গেল 
তাই আর কোনো কথা বাড়ালো না চুপ করে পুরোটা খাবার নিয়ে নিল এবং খেয়ে ফেলল খাওয়ানো শেষ হলে তাহসিন তনুর কপালে আলতো করে একটা চুমু এঁকে দেয় তারপর উঠে চলে যায় সকাল থেকে আজকে বৃষ্টি নামছে বেশ ভালোই লাগছে বৃষ্টিতে ভিজতে পারলে আরও ভালো লাগবে এই ভেবে ছাদে চলে গেলাম আজ বৃষ্টিতে ভিজবো অনেকদিন হলো ভিজি না আম্মু কখনো ভিজতেও দিত না কারণ বৃষ্টিতে ভিজলেই আমার জ্বর আসে প্রায় আধ ঘন্টার মতো ভিজার পর খেয়াল করলাম শীত শীত লাগছে আমার আর ভেজা উচিত হবে না তাই নিচে এসে আসার জন্য দরজার কাছে গেলাম কিন্তু এ কি দরজা আটকানো কেন দরজাকে আটকালো এবার জোরে জোরে ধাক্কাতে লাগলাম কিন্তু কেউ শুনছে বলে মনে হলো না তাই নিজের সবটুকু শক্তি দিয়ে দরজা ধাক্কাতে লাগলাম আর তাসিনকে ডাকতে লাগলাম কিন্তু না কেউ দরজা খুলছে না এদিকে বেশি ভেজার ফলে আমি রীতিমতো কাঁপছি হাত পা আবার ঠান্ডা হয়ে আসছে আমার মুখ দিয়ে আর কোনো আওয়াজই বের হচ্ছে না দরজা ধাক্কানোর শক্তিটুকু আর পাচ্ছি না আমি নিচে বসে পড়লাম আবার চারপাশে সব কিছু আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে আমি অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছি চোখ খুলে দেখি আমার পাশে তাসিন আমার মাথায় জ্বর পট্টি দিচ্ছে ওর চোখ মুখ কেমন যেন ফোলা ফোলা লাগছে মনে হচ্ছে কান্না করেছে কিন্তু কেন আর আমারই বা কি হয়েছে আমি তো ছাদে ছিলাম বৃষ্টিতে ভিজছিলাম তারপর কিভাবে যেন দরজা আটকে গেল আর আমি আমি না আর কিছু মনে পড়ছে না মাথাটা ঝিমঝিম করছে উঠে বসতে চাইলাম কিন্তু তাসিন উঠতে না করলো এতক্ষণ আমার কিছু মনে না পড়লেও এখন আমার সব মনে পড়ে গেছে আর আমি জানি কেউ ইচ্ছে করে ছাদের দরজাটা আটকে দিয়েছিল সেটা আর কেউ না তাসিন ও ইচ্ছা করে এমনটা করেছে এতদিন আমি ওর সব অত্যাচার সহ্য করলেও আজকে যেটাও করেছে তার জন্য আমি ওকে ক্ষমা করবো না এক সপ্তাহ কেটে গেছে আমিও এখন সুস্থ বাবা মাও বাসায় চলে এসেছে বাসাটা এখন পরিপূর্ণ লাগছে এই এক সপ্তাহ আমি তাসিনের সাথে কোনো রকম কথা বলিনি ও বলার চেষ্টা করেছে কিন্তু আমি বলিনি ওকে এড়িয়ে চলেছি দুই দিন আমি জ্বরে ভুগেছি ও অবশ্যই এই কয়দিন আমার খেয়াল রেখেছে তবুও ওর উপর থেকে রাগটা আমার কমে রাতে বসে টিভি দেখছি এখন এই টিভি দেখা ছাড়া আমার আর কোনো কাজ নেই ফোনটাও তাসিন ভেঙে ফেলেছে অনেকক্ষণ টিভি দেখছি এখন আর ভালো লাগছে না তাই উঠে রুমে চলে এলাম রুমে এসে যে বিছানায় বসতে যাব তখন চোখ পড়লো বিছানার উপর একটা নতুন ফোন রাখা ফোনটা দেখেই খুশি হয়ে গেলাম ফোনটা কি তাসিন আমার জন্য এনেছে হ্যাঁ তোমার জন্য এনেছি যাক বাবা ও বুঝলো কিভাবে ভেবেছিলাম ফোনটা নিব না পরে ভেবে দেখলাম রাগ আমার তাসিনের ওপর তাই ফোনের ওপর রাগ দেখিয়ে লাভ নেই আর তাছাড়া ফোনটাও ভেঙেছে তাই ও ফোনটা কিনে দিয়েছে ওর কথার কোনো উত্তর দিলাম না মুখ ভেঞ্চি দিয়ে ফোনটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগলাম আর তাসিন আমার মুখ ভেঞ্চি দেওয়া দেখে হেসে দিল আমি বিনিময়ে আর একটা মুখ ভেঞ্চি দিলাম সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি তাসিন আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছে যে আমি নড়তেই পারছি না ওকে দেখে একদম নিষ্পাপ বাচ্চা মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে তো একটা বদের হাড্ডি তারপর ওকে একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম ধাক্কা দেওয়ার ফলে ওর ঘুম ভেঙে যায় কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকে থেকে যেই উঠতে যাব আর অমনিও আমার হাত ধরে টান দিয়ে আমাকে একদম বিছানার সাথে মিশিয়ে দেয় তারপর আমার গায়ে ওঠার পর তারপর আমার তারপর গায়ের উপর উঠে আমার দুই হাত বিছানার সাথে চেপে ধরে ওর এমন কাজ আমার খুব বিরক্ত লাগছে ছোটার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে বারবার ব্যর্থ হচ্ছি কিন্তু ওর মধ্যে কোনো হেরফের নেই ও আমাকে একইভাবে চেপে ধরে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমি ওর চোখের দিকে তাকাতে পারছি না কিছুক্ষণ ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে উঠলো আমাকে ধাক্কা কেন দিলে ওভাবে সাপের মতো পেঁচিয়ে থাকলে ধাক্কা দিব না তো কি করব হ্যাঁ কি বললে আমি সাপের মতো পেঁচিয়েছিলাম কেন সন্দেহ আছে এবার তাসিন বেশ রেগে গেল আর আমাকে আরো জোরে চেপে ধরলো এবার আমার দম বের হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা আমি বারবার তাসিনকে ছেড়ে দিতে বলছি কিন্তু সে আমাকে কিছুতেই ছাড়ছে না তারপর শর্ত দিল তাকে সরি বলতে হবে কিন্তু আমি এমন কিছু বলিনি বা করিনি যে তাকে সরি বলতে হবে আমি কিছুতেই সরি বলবো না কিন্তু ছাড়া পাওয়ার কোনো রকম লক্ষণ না দেখে শেষ মেষ বাধ্য হয়ে সরি বলতে হলো তারপর তাসিন আমার ঠোঁটে আলতো স্পর্শ করে আমাকে ছেড়ে দিল ছাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম মেজাজ পুরোই খারাপ হয়ে গেছে বিড়বিড় করে ওকে গালিগালাজ করছি আমাকে বিড়বিড় করতে দেখে ও মুচকি মুচকি হাসছে ওকে হাসতে দেখে আরও মেজাজ খারাপ হয়ে গেল তাই সেখান থেকে চলে আসলাম মা একটা কফির কাপ ধুয়ে দিয়ে বলল তাসিনকে দিয়ে আসতে আমিও চুপচাপ বাথরুমের মতো কফিটা নিয়ে রুমে চলে এলাম রুমে তাসিনকে দেখতে পেলাম না ওয়াশরুম থেকে পানির শব্দ শোনা যাচ্ছে মনে হয় শাওয়ার নিচ্ছে তাই কফিটা বেড সাইড টেবিলটায় রেখে বসে পড়লাম হঠাৎ দরজা খোলা শব্দের পিছন ফিরে ঘুরে তাকালাম তাসিন খালি গায়ে ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে এলো ওকে দেখে আমার চোখ উল্টে যাওয়ার উপক্রম এভাবে উন্মুক্ত শরীরে ওকে কখনো দেখিনি আমি তাই নির্লজ্জের মতো হা
কি ভাবলো তাসিন একটা মেয়ে হয়ে এভাবে দেখছিলাম ওকে তাসিন আমার সামনে একটা তুরি বাজে কি ব্যাপার বলো তো এতক্ষণ তো আমাকে চোখ দিয়ে গিলছিলে আর এখন আবার কি বিবি করছো ওর কথা শুনে এবার বেশ লজ্জা পেলাম তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে আসলাম এই মুহূর্তে আর লজ্জার মুখোমুখি হতে আজ কয়েকদিন যাবৎ খেয়াল করছি তাসিন ফোনে লুকিয়ে লুকিয়ে কারোর সাথে কথা বলে আমাকে সামনে দেখলে সেখান থেকে চলে যায় ব্যাপারটা আমার বেশ সন্দেহ হচ্ছে ও আবার পরকিয়া করছে না তো যদি তাই হয় তাহলে ওর খবর আছে রাতে শুয়ে আছি তাসিন আমার পাশে হঠাৎ ওর ফোন বেজে ওঠায় ও ফোনটা নিয়ে বেলকনিতে চলে যায় ওকে এভাবে যেতে দেখে একটু খটকা লাগে তাই আমি ওর পিছু পিছু যাই আর গিয়ে যা শুনি তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না তাসিন কারোর সাথে যান যান বলে কথা বলছে জান তুমি এত রাত পর্যন্ত কেন জেগে আছো তোমাকে না আমি বলেছি এত রাত অব্দি জেগে থাকবে না জান তুমি একদম আমার কথা শোনো না তুমি আসলে আমায় ভালোই বাসো না হুম অনেক রাত হয়েছে এখন ঘুমিয়ে পড়ো জান আর আমি রাখছি উচ্চ জান না হলে দেখা যাবে কেউ কান পেতে আমাদের কথা শুনছে আই লাভ ইউ টু জান আমি ওর এসব কথা শুনে থম মেরে দাঁড়িয়ে রইলাম চা ভেবেছিলাম ঠিক তাই তাসিন অন্য কারোর সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছে তার মানে ও আমাকে আর ভালোবাসে না নতুন কাউকে পেয়ে গেছে এর জন্য এত লুকোচুরি তাসিন দেখে ফেলার আগেই তাড়াতাড়ি বিছানা এসে শুয়ে পড়লাম আর চোখের পানি ফেলতে লাগলাম এদিকে তাসিন রুমে এসে শুয়ে পড়েছে হয়তো এতক্ষণে ঘুমিয়েও পড়েছে কিন্তু আমি ঘুমোতে পারছি না কিভাবে ঘুমোব যখন কোনো মেয়ে জানতে পারে তার স্বামী অন্য কোনো মেয়েতে আসক্ত হয়েছে তখন কোনো মেয়ে শান্তিতে ঘুমোতে পারে না সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখানে আর থাকবো না নিজের বাসায় চলে যাব আমি না থাকলে হয়তো ভালো থাকবে তাই চলে যাব আমি থাকবো না আর এখানে সকালে আমি ব্যাগ গোছাচ্ছি আর তাসিনের দিকে বারবার তাকাচ্ছি ভেবেছিলাম আমার ব্যাগ গোছানো দেখে ও নানা রকম প্রশ্ন করবে কিন্তু না ওর কাজ নিয়েই ব্যস্ত একবারও আমার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না এবার আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছে কারণ আমি খুব করে যাচ্ছি ও আমাকে আটকাক আমি যে ওকে ছাড়া একদম থাকতে পারবো না এই কয়দিনে ও আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে ওকে ছাড়া যে আমি অচল সেটা কেউ বুঝে না তাই আর থাকতে না পেরে নিজেই বলে উঠলাম আমি চলে যাচ্ছি ও আমার কথা শুনে একটু অবাক হলো না শুধু ছোট করে একবার ও বলল তারপর আবার নিজের কাজের মধ্যে ডুব দিল এবার আমার প্রচুর রাগ হচ্ছে আমি একেবারের জন্য চলে যাচ্ছি আর এখানে ফিরে আসবো না বিনিময় এবার তাসিন ও এর সাথে আচ্ছা যোগ করলো মানে আমি চলে যাচ্ছি এতে ওর একটুও খারাপ লাগছে না একবার তো বলতে পারতো যেও না কিন্তু না এসব তো দূরে থাক এবার কারণ তাও জিজ্ঞেস করলো না ও আসলে চাইছে আমি চলে যাই আমি চলে গেলেই তো ওর ভালো হবে নতুন একটাকে বিয়ে করে আনতে পারবে যাবো না আমি আমি কিছুতেই আমার জায়গা ছাড়বো না আমি এখন চলে গেলেই আমার জায়গায় ভাগ বসানোর জন্য অন্য কেউ চলে আসবে তারপর ব্যাগ থেকে জামা কাপড়গুলো বের করে আবার জায়গায় জিনিস জায়গায় রেখে দিলাম যাবে না তুমি আমি দাঁতে মাত্রই তো বললে চলে যাবে আর আসবে না তাহলে এখন কি হলো মজা করছিলাম ও তাই বলো আমি আরো ভাবলাম তুমি চলে গেলে না থাক এখন যখন যাচ্ছ না তাহলে আর এসব ভেবে লাভ কি মুখ গোমড়া করে ওর কথা আমার রাগ আরো বাড়ছে কি বলো আমি চলে গেলে কি করতে তুমি বলো না কিছু না তো আমি আর কথা বাড়ালাম না আর কিছুক্ষণ কথা বললে ওর সাথে আমার রাগটা আরো দ্বিগুণ বেড়ে যেত তাই সেখান থেকে চলে আসলাম ইউনিভার্সিটিতে এসে অনেকক্ষণ যাবৎ ফারিয়াকে খুঁজছি কিন্তু কোথাও ফাজিলটাকে দেখতে পাচ্ছি না কই থাকে কে জানে শেষমিশ খুঁজে না পেয়ে ক্যান্টিনের দিকে হাঁটা দিলাম ক্যান্টিনে বসে আছি হঠাৎ ফারিয়া খুব দ্রুত দৌড়ে এসে আমার পাশে থপ করে বসে পড়ল আর হাঁপাতে লাগলো ওকে এভাবে দেখে জিজ্ঞেস করলাম কি রে তোর আমার কবে থেকে হাঁপানি রোগ শুরু হলো ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল আমার কথা শুনলে এবার তোর হাঁপানি শুরু হয়ে যাবে ওর কথা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম কেন কি এমন বলবি যা শুনলে আমারও হাঁপানি শুরু হবে তারপর ফারিয়া সোজা হয়ে বসে পড়ল আমি একটু আগে দেখলাম ভাইয়ার গাড়িতে করে একটা মেয়ের সাথে যাচ্ছে যতটুকু দেখতে পেয়েছি তাতে মনে হলো দুজনের মধ্যে কিছু একটা আছে ফারিয়ার কথা শুনে আমি বাক্রুদ্ধ হয়ে গেছি মনে হচ্ছে তাসিন আমার অবর্তমানে এসব করে বেড়াচ্ছে তার মানে সত্যি অন্য কারোর সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছে একসাথে ঘুরেও বেড়াচ্ছে আচ্ছা ফারিয়া তো ভুলও দেখতে পারে এমনও তো হতে পারে তুই ভুল দেখেছিস হয়তো বা তাসিন কেন অন্য কোনো মেয়ের সাথে ঘুরে বেড়াবে ওরকম টাইপের ছেলেই না তুই কাউকে নতুন দেখছিস নাকি আমি একটুও ভুল দেখিনি আমি স্পষ্ট দেখেছি ওইটা ভাইয়াই ছিল আমি জানি ভাইয়া এমন না কিন্তু এরকম হয়ে যায় রে স্ত্রীর কাছ থেকে যখন পুরুষ 
ভালোবাসা না পায় তখন অন্য কারোর থেকে সেই ভালোবাসা পাওয়ার আশায় অন্যতে আসক্ত হয়ে পড়ে ওর কথায় আমি আবারও থম মেরে গেলাম এবার চোখ দিয়ে দুপুরটা পানি বেরিয়ে এলো আমাদের সম্পর্কটা যদি স্বাভাবিক হতো তাহলে হয়তো আজ এমনটা হতো না অতীতের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে সেদিন যদি ভুল বুঝে তাসিনকে ছেড়ে চলে না আসতাম তাহলে আজ এমন কিছুই হতো না সব কিছু অন্য রকম থাকতো আমার জন্য এসব হয়েছে নিজে তাসিন অন্য কারোর সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছে এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারবো না আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না ব্যাপারটা আমার মনে হচ্ছে আমি কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছি ঘুম ভেঙে গেলে আবার সব আগের মতো হয়ে যাবে কিন্তু এটা কোনো দুঃস্বপ্ন না এটা বাস্তব আর যা আমাকে প্রতিটা মুহূর্তে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে আমি না পারছি এসব নিয়ে তাসিনকে কিছু বলতে আর না পারছি চুপ করে থাকতে আমি কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না একবার ভুল বুঝে তাসিনকে হারিয়েছি এবার আমি কিছুতেই তাকে হারাতে পারবো না কোনো কিছুর বিনিময়ে না তাসিনের অপেক্ষায় ঘরে বসে আছি কখন সে অফিস থেকে বাসায় আসবে আজকাল সে একটু লেট করে আসে বাসায় আমার ব্যাপারটা খারাপ লাগলেও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারি না তাসিন একটু আগে বাসায় এসেছে ওকে দেখে আজকে বেশ খুশি খুশি লাগছে খুশি তো লাগবেই নতুন একজন পাইছে না কিন্তু এই খুশি বেশিক্ষণ থাকবে না আজকে আমি কিছু একটা করবই বাসায় বউ রেখে বাইরে গিয়ে প্রেম করা আমি বের করছি তাসিন ওয়াশরুমে গেছে এই ফাঁকে আমি ওর ফোনটা সরিয়ে ফেলি তারপর দৌড়ে ছাদে চলে যাই ওখানে থেকে কিছু করা যাবে না ছাদে এসে তাসিনের ফোনের কল লিস্ট চেক করে একটা নাম্বার পেলাম যাতে আজকে প্রায় পঞ্চাশ বারের উপরে কথা হয়েছে নাম্বারটা টুসি নামে সেভ করা বুঝতে আর বাকি রইল না এই সেই ডাইনি যে আমার সতিন হওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে তাসিনের ফোন থেকে নিজের ফোনের নাম্বারটা উঠিয়ে নিলাম এর ব্যবস্থা পরে করব আগে ফোনের ব্যবস্থা করি তারপর ফোনটা অফ করে খুব সাবধানে ফোনটা লুকিয়ে রেখে রুমে চলে এলাম তাসিন ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে আমি চুপ করে নিজের ফোন টিপছি কিছুক্ষণ পর মনে হলো কিছু খুঁজছে বুঝতে পারলাম ফোন খুঁজছে আজকাল ফোন ছাড়া সে এক মুহূর্তও থাকতে পারে না অনেক খুঁজেও যখন ফোনটা পেল না তখন তার নজর আমার উপর পড়ল আমি চুপচাপ ফোনে গেম খেলছি আর ভাবখানা এমন যেন কিছুই জানি না কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তাসিন তনু তুমি কি আমার ফোনটা নিয়েছ ওর কথায় থতমত খেয়ে গেলাম দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করতে পারে তা না সোজা নিয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করছে তারপর নিজেকে সামলে বললাম আমার নিজের ফোন থাকতে আমি আপনার ফোন কেন নিতে যাব আর যদি নেয়ার হতো অবশ্যই আপনাকে বলে নিতাম তুমি ছাড়া তো এই রুমে আর কেউ নেই তাই সন্দেহটা তোমার দিকেই যাচ্ছে ওকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে আমার কথা জুড়ে গেল শুনুন আমি আপনার ফোন নেই নি আপনি ভালো মতো খুঁজে দেখুন আশেপাশেই হয়তো পেয়ে যাবেন আমার কথার বিশ্বাস হলো বলে মনে হলো না তাই সেখান থেকে চলে আসলাম নিচে এসে রহিমা খালার সাথে টেবিল ফোনটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি নাম্বারটায় ফোন দিব কি দিব না সেটাই ভাবছি কেমন একটা সংকোচ বোধ হচ্ছে কিন্তু ফোন আমাকে দিতেই হবে আমার পাশে ফাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর আমাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে তার আমাকে এভাবে পর্যবেক্ষণ করার কারণটা আমার জানা নেই আজকাল ফাড়িয়াকে নিয়ে আমার মনে হাজারো সন্দেহ ঘুরপাক খাচ্ছে তার যথেষ্ট কারণ আছে যে কিনা কয়েকদিন আগ পর্যন্ত আমার কাছে তাসিনের হাজারো প্রশংসা করেছে বলেছে তাসিন আমাকে অনেক ভালোবাসে আমি ছাড়া ওর জীবনে আর কোনো অস্তিত্ব নেই সে কিনা এখন আমাকে তাসিনের বিরুদ্ধে রীতিমতো উস্কিয়ে দিচ্ছে এর কারণটা অবশ্য আমার জানা নেই হয়তো তার মত বদলে গেছে তাসিনকে নিয়ে নয়তো অন্য কোনো ব্যাপার আছে আপাতত ফাড়িয়ার ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললাম কারণ এখন আমাকে ওই টুসি নামের ব্যক্তিটাকে সায়স্তা করতে হবে ফোন হাতে নিয়ে ফোন দিব কি দিব না ভাবতে ভাবতে ফোন দিয়েই বসলাম প্রথমবার রিং হয়ে ফোনটা কেটে গেল দ্বিতীয়বারে ফোনটা রিসিভ হলো তারপর ফোনের ওপাশ থেকে একটা সুমধুর কণ্ঠে এক নারীর কথা ভেসে আসলো আমার কানে খুবই সুন্দর তার কণ্ঠস্বর তার কণ্ঠ যে কোনো ছেলের মন কেড়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হলো এই কণ্ঠ না আমার খুবই পরিচিত লাগছে মনে হচ্ছে কণ্ঠটা আমি আসসালাম আলাইকুম কে বলছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনি কি টুসি বলছেন আমার মুখে টুসি নামটা শুনে মনে হলো মেয়েটা ঘাবড়ে গেল তারপর নিজেকে সামনে জি আমি টুসি আপনি কে বলছেন আমি কে সেটা জেনে কি হবে আর আপনার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে আপনি একটা ভদ্র ঘরের মেয়ে তাহলে আপনার স্বভাব চরিত্র তো কুৎসিত কেন জি মানে আমি আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না আপনি একটু ক্লিয়ার করবেন ব্যাপারটা ওই কি ক্লিয়ার করব রে কি ক্লিয়ার করব বোঝস না কিছু তাই না আমার ঘরে আগুন লাগা এখন সাধু সাজা হইতাছে তুই জানো আমি কে এর আগে তিন চারটা ছেলের হাত পা ভাঙছি আমি এবার তোরটা ভাঙবো তোরে শুধু আমি একবার সামনে পাই 
রাগের মাথায় কি দিয়ে কি বলছে আমি নিজেও জানি না সম্পূর্ণ দাহা মিথ্যা কথা আমি ভাঙবো ছেলেদের হাত পা ভাবা যায় এদিকে মেয়েটা আমাকে অনেকক্ষণ ধরে থামানোর চেষ্টা করে চলেছে কিন্তু আমি কিছুতেই থামবো না আজকে মেয়েরা সব সহ্য করতে পারে কিন্তু নিজের স্বামীর সাথে অন্য কোনো মেয়েকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না আমি আবার রেগে বলতে শুরু করলাম এই শোন তুই যদি নেক্সট টাইম আমার হাজবেন্ডের সাথে কোনো রকম যোগাযোগ করার চেষ্টা করিস তাহলে তোর খবর আছে তারপর ফোনটা কেটে দিলাম এতক্ষণ চিল্লায় আমার অবস্থা কাহিল এতক্ষণ আশেপাশে কিছুই খেয়াল না করলেও এবার আমার খেয়াল হলো সবে আমার দিকে কেমন যেন তাকিয়ে আছে এমনি ফাড়িও আমার দিকে হা করে তাকিয়ে আছে বুঝতে পারলাম একটু বেশি জোরে চিল্লায় ফেলেছি তাই সেখান থেকে তাড়াতাড়ি কেটে পড়লাম ফাড়িও আমার পিছু পিছু ছুটে আসলো ক্লাসে এসে ঢকঢক করে পুরো এক বোতল পানি সাবার করে দিলাম আজকের ব্যাপারটা আমি নিজেই অবাক আমি কারোর সাথে এভাবে ফোনে কথা বলছি ভাবতেই কেমনটা লাগছে আমি কখনো এভাবে কারোর সাথে কথা বলিনি সত্যি বিষয়টা আমার কাছে অবিশ্বাস্য আমার থেকে কয়েক গুণ বেশি অবাক হয়েছে ফারিয়া সেও আমার এমন আচরণে হতবাক বাসায় এসে তাসিনকে রুমে দেখতে পেয়ে একটু অবাক হলাম কারণ গত কয়েকদিন এসে অনেক রাত করে বাসায় ফিরত কিন্তু আজ এত তাড়াতাড়ি বাসায় আসার কারণটা বুঝতে পারলাম না ল্যাপটপে খুব মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা করছে তাসিন আমাকে আসতে দেখে আমার দিকে একটু চোখ বুলিয়ে আবার নিজের কাজে মগ্ন হয়ে গেল আমি ব্যাপারটায় পাত্তা না দিয়ে ফ্রেশ হওয়ার জন্য ওয়াশরুমে চলে গেলাম এবং ভেতরে ঢুকে ভালোভাবে দরজাটা লাগিয়ে দিলাম সেদিনের ঘটনাটা রিপিট করতে চায় না আমি মাগো বিছানায় পা গুটিয়ে বসে আছি আমি আর আমার দিকে কিছুটা দূরে বসে আছে তাসিন ফোনে কথা বলছে ওর যে এক্সট্রা একটা ফোন ছিল তা তো আমার জানাই ছিল না শুধুই ফোনটা লুকিয়ে রাখলাম তো এখন ভাবছি জায়গার জিনিস জায়গায় রেখে দিব কি সুন্দর হেসে হেসে কথা বলছে বিয়ের পর আমার সাথে এভাবে কথাই বলে নাই অথচ এই টুসি ডাইনিটার সাথে কি হেসেই না কথা বলছে শুধু হাসছেই না রীতিমতো গড়াগড়িও খাচ্ছে এতদিন লুকিয়ে কথা বললেও আজ একদম আমার মুখোমুখি বসে জানো সোনা ময়না পাখি আরো কি কি করছে আমি যে ওর সামনে বসে রাগে ফুসছি সেদিকে তার কোনো খেয়ালে নেই ভাবখানা এমন যেন এই রুমে ও ছাড়ার কেউই নেই অনেক হয়েছে এবার আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে মেয়েটা যে এত বেহায়া আমার জানা ছিল না এত কিছু বলার পরও সে আমার তাসিনের সাথে যোগাযোগ করছে আর তাসিনকে আমার কিছুই বলার নাই এসব ভাবতে ভাবতে উঠে দাঁড়ালাম তারপর তাসিনের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ফোনটার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দিলাম এক আছার এক আছারে ফোনটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে এক এক খণ্ড এক এক দিকে ছিটকে পড়ল তাসিন আমার কার্যকলাপে অবাক চোখে কিছুক্ষণ তাকে থেকে কিছু বলতে যাবে তখনই ওর কোলে বসে ওর ঠোঁট জোড়া নিজের ঠোঁটের দখলে নিয়ে নিলাম তাসিন এবার অবাকের চরম পর্যায়ে অবস্থান করছে তার চোখগুলো রসগোল্লার মতো বড় বড় হয়ে গেছে সেদিকে আমার কোনো খেয়াল নেই আমি আমার মতো কিছুক্ষণ কিস করে ঠোঁটে একটা কামড় বসিয়ে দিই যতক্ষণ রাগ ছিল এই কামড় দেওয়ার ফলে তা এক নিমিষেই পানি হয়ে গেল আবার কামড়ে তাসিন আসতে করে হা করে একটু শব্দ করে উঠল তারপর ওকে ছেড়ে দিয়ে হন হন করতে করতে সেখান থেকে চলে আসলাম ওখানে থাকা এখন আমার জন্য উচিত হবে না এতক্ষণ লজ্জা না পেলেও এবার আমার নিজের কাছে নিজেই লজ্জা লাগছে রাগের বসে কাজটা করে ফেলেছি তাই তাড়াতাড়ি সে আমার মেজাজ খুব খারাপ আমি এখানে এক মুহূর্তও থাকব না আমার একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না কেনই বা করবে তাসিনের আমার প্রতি কোনো খেয়ালই নেই সে অন্য মেয়েতে আসক্ত হয়েছে আমার মতে মনে হয় দুনিয়ার যত খারাপ কিছু আছে সব আমার কপালেই জোটে আমি বসে বসে এমন সব ভাবছিলাম আর ভাবনার মধ্যে তাসিন হুট করে এসে সব ভাবনার সমাপ্তি ঘটিয়ে আমার কোলজোড়া দখল করে নিল ঘটনার আকস্মিকতায় আমি অবাক হয়ে গেলাম সো আমি এমন কিছু আশা করিনি তাই আমি তাসিনকে এখন অবধি বুঝে উঠতে পারিনি তার মনে কখন কি চলে সবটা আমার অজানা এই ভালো তো এই খারাপ তাসিনকে এভাবে কোলে শুতে দেখে কিছুটা বিরক্তি নিয়ে বললাম প্লিজ তনু ডিস্টার্ব করো না আজব্ত আপনি হুট করে এসে আমার কোলে শুয়ে পড়লেন এখন যখন আমি উঠতে বলছি উল্টো আমাকে এখন বলছেন ডিস্টার্ব না করতে মানে কেশবতী তোমার এই বক বক করা স্বভাবটা আর গেল না ওর মুখে কেশবতী কথাটা শুনে যতটা না অবাক হয়েছি তার থেকে বেশি অবাক হয়েছি আমার বক বক কর কথা শুনে কত বড় ফাজিল বলে কিনা আমি বক বক করি আমি যত দূর জানি আমি খুবই অল্প কথা বলি কিন্তু তাসিন সেটা এক নিমিষে পাল্টে দিয়ে আমাকে বক বক কর উপাধি দিয়ে দিল তাই হা উঠুন তো আপনি এক্ষুনি উঠুন আপনার তো আমার মানুষের অভাব নেই যান তাদের কাছে যান আমাকে দয়া করে হোয়াট ডু ইউ মিন মানুষের অভাব নেই বলতে কি বোঝাতে চাইছো তুমি তনু কিছু না আপনি উঠুন তো বিরক্ত লাগছে এবার তাসিন কিছুটা গম্ভীর স্বরে বলল এখন আমি নামক মানুষটাই তোমার কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছি ওর এমন কথা আমি চুপ হয়ে গেলাম আমার হয়তো এভাবে বলা উচিত হয়নি তাই আর কিছু না বলে চুপ তনু আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিবে প্লিজ 
ওর এমন আবদারে আমি আর না করতে পারলাম না হালকা হাতে আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত ভুলে দিতে লাগলাম তাসিন ওর চোখটা বন্ধ করে নিল কিছুক্ষণ এভাবে নীরবতা চলল তারপর তাসিন সকল নীরবতা ভেদ করে চোখ বন্ধ করে বলে উঠল দোনো বাইরে যাবে খুব ইচ্ছা করছে এই ব্যস্ত শহরে রাতটাকে দেখতে ইচ্ছে করছে ল্যাম্পোস্টের নিচ দিয়ে তোমার হাত ধরে হাঁটতে যাবে তনু আমার ইচ্ছেটা পূরণ করতে ওর এমন কথা এমন আবদার আমি আবারও অবাক হতে বাধ্য হলাম ওকে সত্যি আমি বুঝে উঠতে পারি না তারপর বললাম এই রাত একটার সময় আপনার বাইরে হাঁটতে ইচ্ছে করছে হাঁটতে ইচ্ছে করলে ঘর দিয়ে হাঁটুন বাইরে যাওয়ার কি দরকার আর তাছাড়া বাবা মা জানতে পারলে রাগ করবে তো এবার তাসিন উঠে বসলো তারপর আমার মুখোমুখি হয়ে বললো কেউ কিচ্ছু বলবে না আর বললেও তোমার এসব নিয়ে ভাবতে হবে না আর ঘর দিয়ে হাঁটার বাইরে দিয়ে হাঁটা এক নয় বুঝলে কেশবতী আমি নাক দলতে দলতে বললাম আমি যাব না আপনি একাই যান আমার রাত দুপুরে বাইরে যাওয়ার ব্যারাম উঠে নাই এবার তাসিন কিছুটা রেগে বলল যাবে না তুমি ফাইনাল হ্যাঁ তাসিন এবার উঠে দাঁড়ালো পরনে তার টি শার্ট আর ট্রাউজার আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে টি শার্টের হাতা কোনোই পর্যন্ত ভাঁজ করতে লাগলো আর আমি ওর দিকে ভ্রুকুচকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছি আসলে কি করতে চাইছে টি শার্টের হাতা ভাঁজ করা হলে তাসিন আমাকে হুট করে কোলে তুলে নেয় তারপর হাঁটা শুরু করে আজ ওর কাজকর্মে আমি বার বার অবাক হচ্ছি আজ কি অবাক দে নাকি যে আমি শুধু অবাকই হচ্ছি কিছুই বুঝতে পারছি না আসলে আমার সাথে কি হচ্ছে তাসিন একেবারে মেইন দরজার বাইরে এসে আমাকে কোল থেকে নামিয়ে দিল এতক্ষণ আমি হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়েছিলাম নামিয়ে দেওয়ার ফলে আমার ঘোর কাটলো দুজনে পাশাপাশি হাঁটছি কেউ কোনো কথা বলছি না এই নিস্তব্ধতার আড়ালে একটা ভালো লাগা কাজ করছে সেটাই হয়তো নীরব থেকে আমরা উপভোগ করছি এভাবে রাতে হাঁটতে আমি আগে কখনো বের হইনি আজই প্রথম খুবই ভালো লাগছে না আসলে হয়তো মিস করতাম এই ছোট ছোট জিনিসই আজ সুখ খুঁজে পাচ্ছি আমি তাসিন পাশে না থাকলে আমি কখনো তা বুঝতে পারতাম না এভাবে কিছুক্ষণ হাঁটলাম আমরা তারপর হঠাৎ তাসিন আমার হাতটা আলতো করে ধরে হাঁটতে লাগলো ওর হাতের উষ্ণ ছোঁয়া পেয়ে আমার শরীরে কেমন একটা শিহরণ খেলে গেল ওর দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে আবার ওর পায়ের সাথে তাল মিলিয়ে হাঁটতে লাগলাম জনমানব শূন্য রাস্তাটায় শুধু আমি আর তাসিন সবাই সারাদিন খাটাখাটুনি করে এখন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে রাস্তাটাও হয়তো খুব ক্লান্ত তাই সেও এখন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে কিছু দূরে এসে আমরা একটা খোলা জায়গায় গিয়ে বসলাম মাথার উপরে খোলা আকাশ সাথে থালার মতো বিশাল আকারের একটা চাঁদ সেই চাঁদের আবছাল ওই তাসিনকে খুব নিষ্পাপ মনে হচ্ছে হালকা বাতাসে ওর অবাধ্য চুলগুলো কপালে এসে পড়ছে আর তাসিন বারবার চুলগুলো হালকা হাতে উপরে উঠিয়ে রাখছে এবার তাসিন আমার হাতটা শক্ত করে নিজের দু হাতের সাথে মুষ্টিবদ্ধ করে ধরল তারপর আলতো করে ঠোঁট ছুঁয়ে দিয়ে ওর বুকের সাথে চেপে ধরে রাখল ওর কাজে আমি কিছুটা কেঁপে উঠলাম আজ নিজেকে পৃথিবীর সব থেকে সুখী মানুষ মনে হচ্ছে আহ হঠাৎ এমন শব্দে তাসিন পিছনে ঘুরে তাকালো আমি মাটিতে পায়ে হাত দিয়ে বসে আছি আমাকে এভাবে বসে থাকতে দেখে তাসিন দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে বসে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে পায়ে ব্যথা পেয়েছো ঠিকভাবে হাঁটবে তো তনু কিভাবে পড়ে গেলে দেখি কোথায় ব্যথা পেয়েছো দেখি তেমন কিছু হয়নি পাটা একটু মচকে গেছে হয়তো আর ইউ ম্যাড পা মচকে গেছে আর তুমি বলছো তেমন কিছু হয়নি আমার কোনো কথা না শুনে তাসিন আমাকে কোলে তুলে নিল আর হাঁটতে শুরু করলো আমি ইচ্ছে করে এমনটা করেছি আমার পায়ে আসলে কিছুই হয়নি পুরোটাই নাটক ছিল তাসিন হাঁটছে আর আমি ওর গলা জড়িয়ে ধরে আছি ইচ্ছে করছে ওর গাল দুটো টেনে দিতে কিন্তু পারছি না যদি তাসিন রেগে আমাকে নামিয়ে দেয় আমি তো একদমই চাই না আজ তাসিনের প্রতি আমার এক অন্যরকম ভালোবাসা জন্ম নিয়েছে আর অনুভূতি প্রকাশ করার মতো আমার কোনো ভাষা নেই এসব ভাবতে ভাবতে নিজের অজান্তেই তাসিনের গালে আলত করে ঠোঁট ছুঁয়ে দিলাম আমার এমন কাজে তাসিনের চোখ বড় বড় হয়ে গেল এবার আমার হোঁশে লজ্জায় আমি তাড়াতাড়ি তাসিনের বুকে মুখ লুকালাম আমাকে লজ্জা পেতে দেখে তাসিন আর কিছু বলল না শুধু একটু মুচকি হাসল ভার্সিটির গেটের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম আমি আমার থেকে কিছুটা দূরেই দাঁড়িয়ে আছে তাসিন তাসিন একা না তার সাথে ফাড়িয়েও আছে ওরা কিছু একটা নিয়ে কথা বলছে আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ওদের কাছে গেলাম আমাকে আসতে দেখে তাসিন আর ফাড়িয়ে ওদের কথা ওখানে ইতি টেনে দিল ব্যাপারটা আমার কাছে মোটেও ভালো লাগেনি কিন্তু কিছুই বললাম না চুপ করে পাশ কাটিয়ে চলে আসতে নিলে তাসিন আমার হাতটা টেনে ধরল আমি এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে আবার হাঁটা শুরু করলাম এবার তাসিন দ্রুত আমার কাছে গিয়ে এসে হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে টেনে নিয়ে এসে গাড়িতে বসিয়ে দেয় তারপর নিজেও গাড়িতে উঠে বসে এতক্ষণ নীরব দর্শকের মতো ফাড়িয়ে সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল আমাদের চলে যাওয়ার পর ওর ঘোর কাটলো তারপর হালকা হেসে নিজেও তার বা
তাসিন ড্রাইভ করছে আর আমি তার পাশের সিটে বসে এক দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি তাসিন ড্রাইভ করতে করতে অনেক কথাই বলেছে কিন্তু তার কিছুই আমার কান পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না কারণ আমি এখন অন্য ভাবনায় মেতে আছি আমি বুঝতে পারছি তাসিন আমার থেকে কিছু একটা লুকাচ্ছে সাথে তার এতদিনের বান্ধবী ফারিয়াও জড়িত আছে কিন্তু ওরা ঠিক আমার কাছ থেকে কি লুকাচ্ছে এটাই আমি বের করতে পারছি না গাড়িটা বাসার সামনে এসে থামালে আমি কিছু না বলে গাড়ি থেকে নেমে হন হন করে বাসার ভিতরে ঢুকে গেলাম আর তাসিন চুপ করে আমার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল ভীষণ রাগ লাগছে কিন্তু কার উপর সেটা বুঝতে পারছি না ফারিও আমার কাছ থেকে কথা গোপন করেছে সেটা আমি কিছুটাই মেনে নিতে পারছি না কি এমন কথা বলছিল তখন ও তাসিনের সাথে যে আমাকে দেখে মাঝপথে ওরা কথা থামিয়ে দিল কি এমন কথা ছিল যা আমি শুনতে পারবো না উফ আমার আর কিছুই ভালো লাগছে না এদের জ্বালাতনে মনে হচ্ছে কিছুদিনের মধ্যে আমার জন্য পাবনের সিট বুকিং করতে হবে এসবের মধ্যেই ফোনটা আমার বেজে উঠল ফোনটা আর বাজার টাইম পায় না এখন এই ফোনের উপরও রাগ লাগছে আমার এক রাস বিরক্ত নিয়ে ফোনটা হাতে নিয়ে দেখি ফারিয়া ফোন করেছে ও ফোন দিয়েছে দেখে ইচ্ছা করে ফোনটা রিসিভ করলাম না কিন্তু ফোনটাও আজ আমার অবাধ্য হয়ে গেছে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে বারবার বেজেই চলেছে তাই আর না ধরে থাকতে পারলাম না রিসিভ করার সাথে সাথে ওপাশ থেকে কিছু কথা ভেসে আসলো কিরে কই থাকিস তুই কতবার ফোন দিছি দেখিস না বক বক করা হলে ফোন কেন দিয়েছিস সেটা বল তুই কি আমার উপর রেগে আছিস তনু এভাবে কেন কথা বলছিস আর কিছু বলবি না মানে ফোনটা কেটে দিলাম আমার আর কোনো কথা এই মুহূর্তে শুনতে ইচ্ছে করছে না বিরক্ত লাগছে খুব ক্লাস শেষ করে বেরিয়েছি তখন ফাড়ি আমার সামনে এসে থাম্বার মতো দাঁড়িয়ে পড়ল কাল থেকে কেন যেন ওকে আমার খুবই বিরক্ত লাগছে হয়তো কাল থেকে তাসিনের সাথে ওকে দেখেছি আমি তাই জেলাস ফিল করছি এর জন্য ওকে আমার এত বিরক্ত লাগছে আমার এসব ভাবনার মধ্যে ফাড়িয়া বলে উঠল তোকে আমি কতক্ষণ যাবৎ খুঁজছি আর তুই এখানে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে ঘুরে বেড়ালে খুঁজে পাবি কিভাবে আচ্ছা যাই হোক শোন আজকে আমরা একসাথে বাসে যাব বিয়ের পর থেকে তো আর আমার সাথে যাসই না রাস্তা আলাদা একসাথে কিভাবে যাব উফ তনু পুরোটা তো আলাদা নয় মোর পর্যন্ত তো একসাথে যেতেই পারি তাই না ওর কথায় আর না করতে পারলাম না ভার্সিটি থেকে বের হয়ে একটা রিক্সা ঠিক করে দুজনে উঠে বসলাম ফাড়িয়া পাশে বসে বক বক করেই চলেছে এই মেয়েটা এত কথা কিভাবে বলতে পারে সেটা ওই ভালো জানে ওর কথা আমার মাথা ধরে যাচ্ছে হঠাৎ আমার চোখ কিছু একটার দিকে আটকে গেল তাসিন মনে হলো আমি তাসিনকে দেখলাম কিন্তু ওর তো এখন অফিসে থাকার কথা ওর রেস্টুরেন্টের সামনে কি করছে আর সাথে একটা মেয়েকেও দেখতে পাচ্ছি তাড়াতাড়ি রিক্সা থামাতে বললাম তারপর ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়লাম আমাকে এভাবে নেমে পড়তে দেখে ফাড়িয়া জিজ্ঞ কি হয়েছে কিছুক্ষণ কথা বলে রেস্টুরেন্টের ভেতর ঢুকে গেল মেয়েটা উল্টো দিকে ঘুরে যাচ্ছিল বিধায় তার মুখটা দেখতে পারিনি ফারিয়াকে নিয়ে আমি রেস্টুরেন্টের ভেতর ঢুকে পড়লাম আমিও দেখতে চাই মেয়েটার সাথে ওর কি সম্পর্ক কিন্তু ভেতরে ঢুকে আমি যা দেখলাম তার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না তাসিন মেয়েটাকে হাঁটু গেড়ে প্রপোজ করছে শেষ পর্যন্ত এটাও আমার দেখার ছিল নিজেকে আর স্থির রাখতে পারছি না আমি আমার সাথে সাথে ফারিয়াও মনে হলো অনেক বড় সড়ো ধাক্কা খেয়েছে আমার চোখ বেয়ে আপনি আপনি পানি বেরিয়ে এলো ঘৃণা হচ্ছে আমার তাসিনের ওপর সেই মানুষটাকে আমি ভালোবেসেছিলাম যে কিনা আমার অবর্তমানে এসব করে বেড়াচ্ছে এবার আমি তাসিনের সামনে এগিয়ে গেলাম তাসিন আমাকে এভাবে দেখে অবাক হয়ে গেল তারপর কিছু বলতে যাবে তার আগে আমি আমার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাসিনকে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলাম আমার থাপ্পড় খেয়ে তাসিন চুপ হয়ে গেল সে হয়তো ভাবেনি আমি এমন কিছু করব। শুধু একভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আর আমি অঝর ধারায় চোখের পানি ফেলছি আমার এমন কাজে রেস্টুরেন্টের সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু আমার তাতে কিচ্ছু দেয় আসে না এবার আমি মেয়েটার দিকে ঘুরে তাকালাম এতক্ষণ ওর দিকে আমার চোখেই পড়েনি মেয়েটাকে দেখে আমি আরেক দফা ধাক্কা খেলাম আমার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠলাম হো অবন্তি আমার মুখে অবন্তি নাম শুনে ফাড়িয়াও তাকালো অবন্তির চোখে পানি স্পষ্ট কিন্তু ওই পানির কারণ আমি বুঝতে পারলাম না বোঝার দরকারও নেই ওকে দেখে কিছুক্ষণের জন্য আমি থেমে গেলাম তারপর এক মুহূর্ত সেখানে না দাঁড়িয়ে দৌড়ে বের হয়ে এলাম আমি কখনো ভাবতে পারিনি যার জন্য এক বছর আগে আমাদের সম্পর্কটা ভেঙেছিল সেই অবন্তি আবার আমাদের মধ্যে চলে এসে আমাদের সম্পর্কটা আবার ভেঙে দিবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাসিনের বাসায় আর ফিরে যাব না তাই রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে একেবারে নিজের বাসায় চলে এলাম আজকের পর থেকে আমি আর কোনো রকম সম্পর্ক রাখবো না তাসিন 
রুমে চুপ করে বসে আছি দুদিন কেটে গেছে সেদিনের পর আর তাসিনের সাথে কোনো যোগাযোগ হয়নি ও অনেকবার ফোন দিয়েছিল ধরিনি বাসার সবাই সেদিন আমাকে ওইভাবে দেখে খুব অবাক হয়েছিল তারপর হাজারটা প্রশ্নও করেছিল কিন্তু কারো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো পরিস্থিতিতে ছিলাম না আমি নিজেকে একদম ঘরবন্দি করে ফেলেছি বললেই চলে তাসিনের বাবা মাও ফোন দিয়েছিল কিন্তু ধরিনি তাদের সাথে কথা বলার মতো মুখ আমার ছিল না কি বলতাম তাদের এদিকে আমার এই অবস্থা দেখে সেদিন অবন্তিকে দেখে আমার অতীতের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল অবন্তির সাথে একসময় আমার বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল সম্পর্কটা ভালো হয়েছিল তাসিনের সাথে রিলেশান যাওয়ার পর থেকে তার আগে তেমন একটা কথাবার্তা হতো না কিন্তু এই সম্পর্কের পিছে যে অন্য কিছু ছিল তা আমি বুঝতে পারিনি ও শুধু আমার কাছে তাসিনের কথা শুনতে চাইতো আমাদের কি কথা হয় তাসিন আমাকে এ পর্যন্ত কি কি গিফট দিয়েছে ওর এসব কিছু জানা যায় আমিও সব বলতাম তাসিনের সাথে আমার সম্পর্কটা এক বছরের হলেও আমরা ছিলাম বন্ধুর মতো আর আমাদের মধ্যে তেমন একটা গোপনীয়তা ছিল না তাসিন দেখতে সুদর্শন হওয়ায় আমার ক্লাসের অনেক মেয়ে ওকে পছন্দ করত আমি এসব ব্যাপারে তেমন একটা পাত্তা দিতাম না আমাদের রিলেশানের ব্যাপারে ক্লাসের প্রায় সবাই জানত তাই পছন্দ হলেও লাভ ছিল না অবন্তি এসব ব্যাপারে আমার কোনো খটকা না লাগলেও ফাড়িয়ার লেগেছিল ও আমাকে অনেকবার বলেছিল ওর সাথে তাসিনের ব্যাপারে কথা না বলতে কিন্তু আমি ওর কথা শুনিনি এভাবে আমার কাছ থেকে অবন্তি তাসিনের ব্যাপারে অনেক কিছুই জানতে চাইতো একদিন তাসিনের ফেসবুক আইডিও চায় আমি সাথে সাথে বলে দেই কিন্তু ভাবিনি এর পরিণাম অন্য কিছু হতে পারে একদিন তাসিনের সাথে মিট করতে যাই তখন জানতে পারি ওকে আজ কয়েকদিন যাবৎ এফবিতে একটা মেয়ে খুব ডিস্টার্ব করছে তাসিন আমার কাছে বন্ধুর মতো সবই শেয়ার করত মেয়েটার আইডি দেখালে আমার আইডিটা চিনতে দেরি হয়নি কারণ আইডিটা ছিল অবন্তির সেদিন খুব রাগ হয়েছিল আর মেসেজগুলো দেখে রাগ বেড়ে আরও দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল পরের দিন কলেজে গিয়ে আমি ইচ্ছে মতো ওকে কথা শুনে দিয়েছিলাম খুব রাগ হয়েছিল ওকে বিশ্বাস করে এত কিছু বললাম এভাবেই আরও কয়েকদিন কেটে গেল এর মধ্যে আর কোনো রকম কথা বলিনি ওর সাথে আর ফারিয়া তো ওকে আগে থেকে দেখতে পারতো না এই ঘটনার পর থেকে আমাকে ওর ধারের কাছে যেতে দিত না আরও এক মাস কেটে গেল আমার বার্থডের দিন তাসিনের সাথে আমার দেখা করার কথা ছিল অনেক খুশি ছিলাম সেদিন কিন্তু আমার খুশিটা ছিল ক্ষণস্থায়ী তাসিনের সাথে দেখা করতে যাওয়ার কিছুক্ষণ আগে অবন্তি আমার সাথে কান্না করতে করতে এসে কিছু ছবি দেখালো যা দেখার পরে আমি থমকে গিয়েছিলাম কারণ ছবিগুলো অবন্তি আর তাসিনের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছিল যা দেখার পর এক নিমেষেই তাসিনের উপর থেকে আমার সব বিশ্বাস উঠে গিয়েছিল ফারি আমাকে অনেক বুঝিয়েছিল এগুলো ভুয়া এসব এডিট করে করা হয়েছে কিন্তু আমি সেদিন কাউকে বিশ্বাস করিনি তাসিনের সাথে দেখা করে সম্পর্কের রীতি টেনে চলে এসেছিলাম সেদিন অনেক কান্না করেছিলাম প্রথম ভালোবাসা ছিল তাসিন আমার তাই হয়তো বেশি কষ্ট পেয়েছিলাম আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের মতো সম্পর্ক থাকলেও সেদিন আমি ওকে একদমই বিশ্বাস করতে পারিনি ছবিগুলো দেখে ভালোবাসার আর কিছুদিন পর অবশ্য ফারিয়ার কথাই ঠিক প্রমাণিত হয়েছিল পুরোটাই ভুয়া ছিল ওইখানে এডিট করে তাসিনের মুখ বসানো হয়েছে ওইটা অবন্তি আর অন্য একটা ছেলের অন্তরঙ্গত মুহূর্তের ছবি ছিল আমার আর তাসিনের সম্পর্ক ভাঙার জন্য এসব করা হয়েছে ফারিয়া অবন্তিকে নানা রকম হুমকি তুমকি দিয়ে মুখ থেকে সব কথা বের করেছিল মাঝে মাঝে ফারিয়ার কাণ্ড কারখানা দেখে আমি একদম অবাক হয়ে যাই ওর জন্যই আমি সেদিন সব কিছুর জন্য আমি অনুতপ্ত ছিলাম ফারিয়া বলেছিল তাসিনের কাছে গিয়ে সব কিছু বলে ক্ষমা চেয়ে ঠিক করে নিতে কিন্তু ওর সামনে দাঁড়ানোর মতো শক্তি আমার ছিল না হঠাৎ ফোনের আওয়াজে ঘোর কাটলো আমার ঘড়ির দিকে তাকে দেখি রাত এগারোটা বেজে গেছে এদিকে ফোনটা বেজে চলেছে এত রাতে কে ফোন দিল ভাবতে ভাবতেই ফোনটা হাতে তুলে নিলাম নীরব ভাইয়া এত রাতে নীরব ভাইয়া কেন ফোন করেছে তার নাম্বারটা ফোনে সেভ করা ছিল আগে মাঝে মাঝে কথা হলেও তাসিনের সাথে ব্রেক আপ হওয়ার পর আর কোনো কথা হতো না তাই নাম্বারটা রয়ে গেছে ফোনটা রিসিভ করতে ওপাশ থেকে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে নীরব ভাইয়া বলে উঠল তনু এখনই বাসায় চলে আসো কেন ভাইয়া কি হয়েছে আর আপনি এভাবে কেন কথা বলছেন সব ঠিক আছে তো তনু তা তাসিনের তার মুখে তাসিনের নাম শুনতে বুকের মধ্যে ছ্যাত করে উঠলো তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে তাসিনের তাসিনের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তুমি এখনই বাসায় চলে এসো তাসিনের অ্যাক্সিডেন্টের কথা শুনে হাত থেকে ফোনটা পড়ে গেল আমার আমার চারপাশে মনে হচ্ছে অন্ধকার হয়ে আসছে নিজের সমস্ত শক্তি মনে হচ্ছে হারিয়ে ফেলছি আমি কিন্তু এখন আমাকে দুর্বল হলে চলবে না আমাকে তাসিনের কাছে যেতে হবে তাই যে অবস্থায় ছিলাম সেই অবস্থায় বাসা থেকে বেরিয়ে গেলাম আব্বু আম্মার কোনো কথা আমার কানে আসলো না রাস্তায় গিয়ে ভাগ্যক্রমে কিছুক্ষণের মধ্যে একটা অটো পেয়ে গেলাম এত রাত ভেবেছিলাম যাওয়ার মতো কিছুই পাবো না অটোতে বসে একটা কথাই শুধু আমার মাথায় খেলছে যা এতক্ষণ আমার মাথায় আসেনি সেটা হলো আমাকে বাসায় কেন যেতে বলল অ্যাক্সিডেন্ট হলে তাসিনকে হাসপাতালে না নিয়ে বাসায় কেন রেখে দিয়েছে এই মুহূর্তে সব আমার মাথার উপর
ছাদের দরজাটা খুলে আমি এবার অবাকে শীষে পৌঁছে গেলাম কারণ পুরো ছাদটা সাজানো বেলুন আর ফুল দিয়ে চারপাশে ঝাড়বাতি জ্বলছে আর দরজার সামনে গোলাপের পাপড়ি দিয়ে সরু একটা রাস্তার মতো তৈরি করা হয়েছে আমাকে আসতে দেখে সবাই একসাথে হ্যাপি বার্থডে বলে শুভেচ্ছা জানালো আমাকে আজ আমার বার্থডে করি আমার তো কিছুই মনে নেই আমি সবার দিকে হা করে তাকিয়ে আছি এখানে ফারিয়া নীরব ভাইয়া অবন্তি তাসিন সবাই আছে তাসিনের তো কিছুই হয়নি দিব্যি হেসে চলেছে তার মানে ওরা সবাই আমাকে বোকা বানিয়েছে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এবার তাসিন আমার দিকে এগিয়ে এলো তারপর আমার হাত ধরে ফুলের সরু রাস্তাটা দিয়ে সবার মাঝে নিয়ে আসলো আমি যেন বোবা হয়ে গেছি কোনো কথাই আমার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না তারপর কিছুটা রেগে তাসিনের হাতটা ছাড়িয়ে জোরে চিৎকার করে বললাম এসবের মানে কি আমার সাথে কি আপনারা মজা করছেন সেভাবে মিথ্যে কথা বলে ডেকে আনার মানে কি ফারি আমার কাছে এসে বলল তনু তুই রাগ করিস না আমরা তোকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য এসব করেছি সরি রে এই মিথ্যা কথাটা না বললে তুই এখানে আসতি না আমি ফারিয়ার দিকে রেগে তাকাতেই অচুপ হয়ে গেল এবার অবন্তি আমার কাছে এসে আমার হাত দুটো ধরে বলতে লাগলো আমাকে মাপ করে দিস তনু আসলে এক বছর আগে আমি যে ভুলটা করেছি তার জন্য আমি অনুতপ্ত তোর কাছে ক্ষমা চাওয়ার মতো মুখ আমার ছিল না সব সময় এর জন্য আমার মধ্যে একটা অপরাধবোধ কাজ করত যখন আমি জানতে পারি যে তোর আর তাসিন ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে তখন খুব খুশি হয়েছিলাম পরে জানতে পারি তোদের সম্পর্কে এখনও আমার জন্য ভুল বোঝাবুঝি রয়ে গেছে তাই আমি তাসিন ভাইয়ের কাছে গিয়ে আমার সব কুকর্মের কথা বলি এবং মাপ চাই ভাইয়াও আমাকে মাপ করে দেয় আর একটা প্ল্যান করে যাতে তুই নিজে থেকে ভাইয়ার কাছে যাস কারণ কিছুটা ভুল তোরও ছিল সবটা জানার পর তুই না গেছিস ভাইয়ের কাছে ফিরে আর না তাকে সবটা খুলে বলেছিস তাই ভাইয়া কিছুটা অভিমান থেকে এসব করেছে আমাকে টুসি সাজিয়ে ফোনে কথা বলা থেকে শুরু করে রেস্টুরেন্টের ওই কাহিনী সবটাই ভাইয়ার প্ল্যান করেছিল তোকে কাছে পাওয়ার জন্য ফারিয়া আর নীরব ভাইয়াও আমাদের সাথে ছিল কিন্তু রেস্টুরেন্টের ঘটনায় তুই আবার ভাইয়াকে ভুল বুঝে চলে গিয়েছিলি যার জন্য আজকের এই প্ল্যান প্লিজ তনু তুই আমাকে ক্ষমা করে দে আর ভাইয়ার ওপরেও আর রাগ করে থাকিস না ভাইয়ার কোনো দোষ নেই এখানে সে তো ভুল কিছু করেনি কথাটা বলে অবন্তি কান্না করে দিল আমি ওর কথা শুনে সম্পূর্ণ হতবাক হয়ে গেছি সেগুলো তাহলে সবই সাজানো ছিল আর এর মূলে রয়েছে তাসিন আমি এবার তাসিনের দিকে রাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম আমাকে এভাবে তাকাতে দেখে তাসিন মাথা চুলকাতে চুলকাতে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হেসে দিল কত বড় শয়তান ছেলে কেউ এমনটা করতে পারে সেটাই ভাবছি আমি তাসিনের সাথে তাল মিলে এবার নীরব ভাইয়াও দাঁত কেলাতে এই দুটো এক কলের গরু একজন যা করে অপরজন তাই করে অবন্তিকে আর কিছু বলতে পারলাম না আমি ওর সব ভুল বুঝতে পেরে যখন ক্ষমা চেয়েছে তখন ওকে ক্ষমা করে দেওয়াটাই উচিত মনে করেছি কেউ ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত কিন্তু তাসিনের উপর থেকে আমার রাগ যাচ্ছে না ইচ্ছে করছে ওর মাথার সব চুল আমি আমি রেগে আছি দেখে তাসিন এবার আমার দিকে এগিয়ে এলো আর আলতো করে জড়িয়ে ধরল আমি ছোটার চেষ্টা করলে ও আরও শক্ত করে আমাকে বুকের সাথে চেপে ধরল এবার আর আমি নড়াচড়া করতে পারছি না তুমি ভাবলে কি করে তোমার তাসিন তোমাকে ছেড়ে অন্য কাউকে ভালোবাসবে তুমি কি জানো না তুমি আমার প্রথম এবং শেষ ভালোবাসা শেষ অব্দি আমি তোমাকেই ভালোবেসে যাব এই দেহে যতদিন প্রাণ আছে ততদিন তোমার তাসিন তোমারই থাকবে আর তুমিও আমারই থাকবে বুঝলে আমার পাগলি বউ এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না কান্না করে দিলাম আমি আর তাসিনের বুকে ইচ্ছে মতো কিল ঘুষি দিতে লাগলাম তারপর শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম এমন ভাবে ধরলাম যেন ছেড়ে দিলে তাসিন হারিয়ে যাবে আমার কাছ থেকে खुनसुटी भलोबासा बाबा मा के आसार कि आगे बसाय पाठिए दे सबा जानत आज के प्लान कथा एमक आब्बू अम्मू अवंती जोर शाड़ी पर संग सजिए बसिए रेखे गुब क्लान लगे 
এভাবে আর বসে থাকা সম্ভব হচ্ছে না আমার হঠাৎ দরজা ঠেলে তাসিন রুমে প্রবেশ করলো রুমে ঢুকে দরজাটা আটকে দিল ওকে দরজা আটকাতে দেখে আমি একটু কেঁপে উঠলাম গলায় একটা শুকনো ঢোক গিলে সব কিছু ঠিক আছে কি না চেক করে নিলাম আমার কাণ্ড দেখে তাসিন একটু মুচকি হাসলো কিন্তু কিছু বললো না তারপর আমার পাশে এসে বসলো ওকে বসতে দেখে আরও কয়েকটা শুকনো ঢোক গিলে নিলাম আজকে এত ভয় কেন লাগছে আমার প্রথম দিনও তো এতটা লাগেনি তাহলে আজকে কেন আমি অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছি কেন জানি এই চোখ আজ ওর দিক থেকে ফিরতেই চাইছে না এবার তাসিনকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখেই ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে নিজে কিছুটা দূরে সরে বসলাম তারপর ওকে কিছু বলতে না দিয়ে আমার হাতের দুটো আঙুল ওর সামনে এগিয়ে ধরলাম হাতের আঙুল কেন দেখাচ্ছ ধরলে কি হবে আহা এত প্রশ্ন কেন করো তুমি যা বলছি তাই করো তো ধরো ও একটা আঙুল ধরার সাথে সাথে বললাম পারবে না কি পারবো না আগামী এক মাস তুমি আমাকে টাচ করতে পারবেন হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে গুড নাইট একটা ফ্লাইং কিস দিয়ে তারপর অন্যদিকে মুখ করে শুয়ে পড়লাম ইচ্ছে করে এমনটা করেছি আমি অন্য একটা আঙুল ধরলেও আমি একই কথা বলতাম এই কয়দিন কম কষ্ট দেয়নি ও এখন বুঝুক খেলাম আমাকে বোকা বানানো ঠিক হয়েছে থাক বসে এইটা তোর শাস্তি তাসিন এখনো বোকার মতো বসে আছে আমার সব কথা তার মাথার উপর দিয়ে গেল বইয়ের এত কাছে থেকেও সে আমাকে টাচ করতে পারবে না এ কেমন বিচার সে বসে বসে এসব ভাবছে আর একটু পরপর আমাকে ডাকছে আমি ঘুমের ভান ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে হাসছি বেচারা তাসিন কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না এভাবেই চলতে লাগলো আমাদের খুনসুটি ভালোবাসা অবশেষে আমাদের ভালোবাসা পরিপূর্ণতা পেল